ഈ മജീസിനും പരിശുദ്ധമായ അഹിലിസമിതി വൽ ജമാനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ അവിടുത്ത അനുയായികൾ ബഹുമാനിക്കുന്നതുപോലെ വേറെ ഒരു രാജാവിനെയും ഒരു ഭരണാധികാരിയെയും അവിടുത്തെ അനുയായികൾ ബഹുമാനിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ൊതുവെടുത്ത വെള്ളം ആ വെള്ളത്തിന് വേണ്ടി സ്വഹാപത്ത് തിക്കും തിരക്കും കൂട്ടമായിരുന്നു എന്ന് കുറേശികളിൽ നിന്ന് വന്നയാൾ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ട് അവരോട് പോയി ഈ വിവരം പറയുകയാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഒരു സയ്യദ് നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് മർക്കസിൽ പഠിച്ച ഒരു തങ്ങളവർകൾ മിനിഞ്ഞാന്ന് വിളിച്ചപ്പോൾ പറയുകയുണ്ടായി നിങ്ങൾ കാസർഗോഡ് മാത്രമല്ല ഇന്ന് മലപ്പുറത്തും മഹാനായ ഒരു ഡേറ്റ് കിട്ടാൻ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് എണ്ണം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ സ്വലാത്ത് പതി പതിവാക്കാൻ വേണ്ടി മഹാനായ സയ്യദുറകൾ ഉപദേശിക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ സ്വലാത്ത് അതിന്റെ പ്രചരണവും ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ കൊണ്ട് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിപ്പിക്കുകയും അത്തരം മദിരസുകൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുകയും ചെയ്തതിന്റെ ഫലമായി അള്ളാഹു സുഹാനു താല മഹാനായ സയ്യിദ് വർഗർക്ക് വലിയ പതിലും വലിയ തറജയും അള്ളാഹു കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദുരുഗായിസ് മഹാനായ സയ്യിദ് വർഗൾക്ക് അള്ളാഹു ഏറ്റുകൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ഒടുക്കം ഇല്ലാത്ത അള്ളാ അവന്റെ സർവ സൃഷ്ടികളിൽ നിന്നും വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന അല്ലോ അവന്റെ എല്ലാ സൃഷ്ടികളോടും എതിരായി നിൽക്കുന്ന അള്ളാഹു സുബഹാന ഉതാര ആറബ് സുബഹാന ഉതാര എല്ലാം കാണുന്നവനും അറിയുന്നവനുമാണ് നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ കട്ടുനോട്ടം അള്ളാഹുവിനറിയാം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചതും അള്ളാഹുവിനറിയാം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള അസൂയ കേമിക്കുമെന്ന് നബിസല്ലാഹു അലി വസല്ലമതങ്ങൾ പറയുന്നു ആരുടെ ആർക്കെങ്കിലും മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒരു മനുഷ്യനിലുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അവനിക്ക് ഈ മാനിന്റെ മധുരം ലഭിക്കും മധുരമുള്ള ഈ മാനുണ്ട് മധുരമില്ലാത്ത ഈ മാനുണ്ട് ഏതാണ് മധുരമുള്ള ഈ മാൻ മധുരമില്ലാത്ത ഈ മാൻ ഏതാണ് സഹോദരന്മാരെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹിയദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് റതി അള്ളാഹുവന്നുവിനെ അനുസ്മരിക്കുന്ന മാസമാണ് മുഹിയദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് റതി അള്ളാഹുവന്നുവിനെ സ്മരിക്കുന്ന മാസമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ ഖാദിൽ ജീലാനി അബ്ദുസല്ലാഹു സന്നഹുൽ അദീസ് മഹാനവറുകൾ അനുസ്മരിക്കുന്ന മാസമാണ് നാൽപ്പത് വട്ടം ജനപത്തുണ്ടായാരെ നാൽപ്പത് വട്ടം ഓരോരാ കൂളിച്ചോവറ് ഉഹിദീശ്ലാഹു എന്നു നിന്റെ ഇമാനാണത് ഒരു കാമന് നിന്നിട്ടൊരു ഭത്തം തീർത്തോവറ് ഒരു ചൊരി മുതലായി മൂവാണ്ട് പാർത്തോവറ് ഹൃദീശ്ലാഹുവന്നു ഇരുന്നിങ്ങനെ കുറാനോതുകയാണ് കുറാനോതുന്ന സമയത്ത് ഉറക്കം വരുന്നു ക്ഷീണമുണ്ട് 
ആ ഉറക്കം വരുന്ന സമയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട നിന്ന് ഖുർആനോദം തുടങ്ങി നിന്ന് ഖുർആനോദുമ്പോ ഉറക്കം ഉറക്കം വന്നാൽ അത് ഉറക്കം തെളിഞ്ഞു പോകുമല്ലോ അങ്ങനെ നിന്നുകൊണ്ട് ഖുർആനോദുകയാണ് നിന്നിങ്ങനെ ഖുർആനോദുമ്പോ അപ്പോഴും ഉറക്കം വരുന്നു നല്ല സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഉറക്കാണ് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ആ സമയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒരു കാല് ഉയർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കാല് ഉയർത്തി നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു കാല് പൊക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് ഖുർആൻ ഓതുന്നു ഒറ്റക്കാലിൽ നിന്ന് ഖുർആൻ ഓതുന്നു ആ നിലക്ക് ഒറ്റക്കാലിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു കാമല് നിന്നിട്ടൊരു ഹത്തം തീർത്തോവർ ഒരു ഹത്തുന്ന് ഖുർആൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹിയത്തീഷിയോഹുവന്നു ഒരു കാലിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഓതുകയാണ് ഇതേത് ഈമാനാണ് ആ ഈമാൻ നമ്മുടെ ഈമാൻ എങ്ങനെയാണ് ഖുർആൻ ഓതുമ്പോ ഉറക്കം വന്നാൽ ഖുർആനവിടെ മടക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പോകുന്നു തിരൂര് പറവണ്ണയിൽ നിന്ന് വന്ന അൽ അമീൻ എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടി എവിടെയുണ്ടെങ്കിലും സ്റ്റേജിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരണമെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടവര് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു തിരൂര് പറവണ്ണനയിൽ വന്ന അൽ അമീൻ എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടി സഹോദരന്മാരെ നാം കാണാനൊന്നും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നാം മുസാഹബ് മടക്കി വെച്ച് നമ്മൾ ഉറങ്ങുകയാണ് കാരണം എന്താ നമ്മുടെ ഈ മാനത്രയാണ് പക്ഷേ ഈ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉറക്കം വരുമ്പോൾ ആ ഖുർആൻ പൂട്ടി വെച്ചില്ല ഒരു കാര്യം നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു ഹതും ഖുർആൻ ഓതി തീർത്തു ഈ മാറിന്റെ മധുരം കിട്ടിയ അങ്ങനെയാണ് അലോഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾക്ക് ആ ഈ മാനിന്റെ മധുരം കിട്ടിയത് കൊണ്ടാണ് നിർവഹിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട വന്യരായ മഹാനവറുകളെ അനുസ്മരിക്കുന്ന മാസമാണ് മഹാനായിരമയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അവിടുത്തെ ജീവിതത്തിൽ ഇഷാഹ് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മൂന്ന് റക്കാത്ത് വിത്തര നിസ്കരിക്കാൻ നമുക്ക് മൂന്ന് റക്കാത്ത് വിത്തര നിസ്കരിക്കാൻ അത് പതിവാക്കി കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് എത്ര പ്രയാസമുണ്ട് പക്ഷേ ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുല്ലരും ഇഷ്ടപ്പെട്ട വസ്തുക്കളേക്കാൾ എല്ലാത്തിനേക്കാൾ ഏറ്റവും സ്നേഹം അള്ളാഹുവിനോടും അവന്റെ ഹബീബായ മുസ്ലിംസങ്ങളോടും ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെ ഉണ്ടായ അത് ഈ മാനിന്റെ മധുരം ലഭിക്കാൻ കാരണമാണെന്ന് ബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ല മതങ്ങൾ പറയും അപ്പോൾ ഒന്നാമതായി നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത് നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചു പരിപാലിക്കുന്ന രാജാവായ റബ്ബു സുബാന അള്ളാഹുവിനോടുള്ള സ്നേഹം നമുക്ക് വെള്ളം തരുന്ന വെളിച്ചം തരുന്ന ആഫിയത്ത് തന്ന രാജാവായ റബ്ബു സുബാന സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ചെറുപ്പക്കാരെ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം ഉമ്മമാരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ ഈ മജിലിസിലേക്ക് വരുന്ന വരുത്രയുണ്ട് മഹാനായ വന്യനായ സീതന തങ്ങൾ സാധവരങ്ങളെ സമീപത്തേക്ക് വരുന്ന വരുത്രയുണ്ട് ക്യാൻസർ രോഗികൾ എത്രയാണ് അതുപോലെ തന്നെ കിഡ്നി തകരാറുള്ളവർ എത്രയാണ് എന്തെല്ലാം രോഗങ്ങളാണ് ശ്വാസകോശത്തിൽ വലിയ വിഷമങ്ങളുള്ളവർ അതുപോലെ തന്നെ മാനസിക രോഗമുള്ളവർ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ധാരാളം രോഗം കൊണ്ട് അനുഭവിക്കുന്നവർ സുഭാനന്ദ നാവിന് ക്യാൻസർ ബാധിച്ച് നാവ് തന്റെ തൊള്ളയുടെ അകത്ത് അത് കൊള്ളാതെ അത് പുറത്തേക്ക് വന്നുവരുന്ന ആളുകൾ അതിൽ നിന്ന് മലിനമായ ജലം വരുന്ന ആളുകൾ ചെവിയിലും കണ്ണിലും ക്യാൻസർ ബാധിച്ച് 
അതുപോലെ കൈക്കാലുകളിൽ വയറ്റിലൊക്കെ ക്യാൻസർ ബാധിച്ച ധാരാളം ആളുകൾ ഇന്ന് ഏത് ഏത് ചെറിയ രോഗങ്ങൾ നോക്കിയാലും അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത റിസൾട്ട് വരുമ്പോ ക്യാൻസർ ആയി വരുന്ന കാലമാണ് അതൊരു പതിവായി മാറിയ രോഗം പോലെയാണ് ഓ മുമ്മിനുകളെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഹാനായ സീതന തങ്ങൾ ഉസ്താദ് അവർകൾ വെറുതെ പറയുന്നതല്ല ഇവിടെ എത്രയോ ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് പറയാറുണ്ട് ഏതെല്ലാം രൂപത്തിലുള്ള രോഗികളാണ് വരുന്നത് എങ്ങനെയെല്ലാം ക്യാൻസർ ബാധിച്ചവരാണ് രക്തത്തിൽ ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ ബാധിച്ച ആളുകൾ ബാഹു അവർക്ക് കാഴ്ചയത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ ഇങ്ങനെ ധാരാളം രോഗങ്ങൾ ബാധിച്ചവര് നമ്മുടെ ഈ മരിച്ചിൽ വരുന്നുണ്ട് സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം ഒരു രോഗവും ഇല്ലാതെ ഒരു രോഗങ്ങളുമില്ലാതെ നല്ല ആധിയത്തോടു കൂടെയുള്ള ആളുകൾ ഈ മജിലിസിന്റെ പുണ്യം കരസ്ഥമാക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ എത്തിപ്പെട്ട ആളുകളുണ്ട് സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയ ഞാമത്തല്ലേ അവൻ തന്ന ആഫിയത്ത് ആ ആഫിയത്ത് ഏറ്റവും വലിയ ഞാമത്തല്ലേ സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ ഓർത്തുപോവുകയാണ് ഈ അടുത്ത് മഹാനായ തങ്ങുസ്താദിന്റെ സമീപത്തേക്ക് ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തടുത്തുള്ള കോളിയോറിൽ നിന്ന് ഒരു സ്ത്രീ ഇവിടെ വന്നിരുന്നു എന്താണ് ആ സ്ത്രീയുടെ രോഗം ആ സ്ത്രീയുടെ സ്ഥലത്തിൽ ക്യാൻസർ ബാധിച്ചു അങ്ങനെ യഥാ ഗർഭിണിയായ സ്ത്രീയാണ് കുഞ്ഞിന് മുല കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു മുല കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ആ നിലക്ക് വലിയ രോഗം ബാധിച്ച സ്ഥലത്തിൽ ക്യാൻസർ ബാധിച്ച സ്ത്രീകൾ അടക്കം ഇവിടെ മജിരിസിൽ രോഗശമനം ഉദ്ദേശിച്ച് വരുന്നവരുണ്ട് സുബഹാനല്ലോ ഇങ്ങനെ ധാരാളം രോഗമുള്ളവര് ഓ ചെറുപ്പക്കാരെ മിനിങ്ങളെ പടച്ചുറപ്പു സുബാനുതാല നമുക്ക് തന്ന അഭിയത്ത് എത്രയാണ് ആ റബ്ബ് തന്ന ആരോഗ്യം അത് എത്ര വലിയ എത്ര വലിയ ഞാമത്താണ് പടച്ചുറപ്പു സുബാനുതാല തന്നത് സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ ഒരു ദിവസം മംഗലാപുരത്ത് ഒരു രോഗിയെ കാണാൻ വേണ്ടി പോയി എന്റെ നാട്ടുകാരനായിരുന്നു അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടു പോയി ബാഹു അദ്ദേഹത്തിന് എനിക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ കിഡ്നി സംബന്ധമായ രോഗമുള്ള ആളായിരുന്നു രണ്ട് കിഡ്നിയും വീക്കായ ആളാണ് അങ്ങനെ മംഗലാപുരത്ത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അത്തേന ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെല്ലാൻ വേണ്ടി കാണാൻ വേണ്ടി ചെന്നപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ എവിടെയുണ്ട് മകനോട് ചോദിച്ചു ആ മകൻ പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് ഇപ്പോൾ ഡയാലിസിന് വേണ്ടി കൊണ്ടുപോയതാണ് മൂന്ന് മണിക്കൂർ വേണം ഡയാലിസ് കഴിയാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് പോകണം അത്ര നേരം നിൽക്കാൻ സമയമില്ല അങ്ങനെ അവിടെയുള്ള സിസ്റ്റർമാരോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒന്ന് അകത്തേക്ക് കയറി മന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടി സമ്മതം ചോദിച്ചു അങ്ങനെ ഏതാ ആ രോഗിയെ കാണാൻ വേണ്ടി ഡയാലിസ് നടത്തുന്ന റൂമിന്റെ അകത്തേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ സുബാനങ്ങളെ പടച്ചറബ് സുബാനവുതാര തന്ന ആരോഗ്യത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അള്ളാഹു തന്ന ആരോഗ്യത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്താണ് ഡയാലിസ് ചെയ്യുന്നത് ആ മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിലുള്ള രക്തം ആ രക്തം മുഴുവനും അതാ കിഡ്നിയിലേക്ക് വരുന്നു കിഡ്നി അതാ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അള്ളാഹു നമുക്ക് തന്ന വലിയ ഒരു ഞാമത്താണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള രണ്ട് കിഡ്നികളും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ മുഴുവൻ രക്തങ്ങളെയും ശുദ്ധീകരിച്ച് ആ രക്തം അത് കലക്ട് ചെയ്ത് അത് ശുദ്ധീകരിച്ച് വീണ്ടും ശരീരത്തിന്റെ ഞാടി നരമ്പുകളിലേക്ക് ആ രക്തത്തെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനം കിഡ്നി ചെയ്യുകയാണ് ആ കിഡ്നിയുടെ പ്രവർത്തനം നിൽക്കുമ്പോൾ അത് വീക്കാകുമ്പോൾ അതിന്റെ പ്രവർത്തനം ഇങ്ങനെ നനച്ചു പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ രക്ത ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയ നിന്നുപോകുന്നു ആ രക്തം ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയ നിന്നു പോകുമ്പോ നമുക്ക് ക്ഷീണം വരുന്നു തളർച്ച വരുന്നു നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല കിടപ്പിലാകുന്നു പല രോഗങ്ങളിലും അത് രോഗത്തിനും കാരണമാകുന്നു അപ്പോൾ എന്താ അതിനുള്ള വഴി ആ കിഡ്നി ചെയ്യേണ്ട പ്രവർത്തനം കിഡ്നി ചെയ്യേണ്ട പ്രവർത്തനം ഒരു മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ച് ശരീരത്തിൽ രക്തം മുഴുവനും മെഷീനിലേക്ക് എടുത്ത് ആ രക്തം ശുദ്ധീകരിച്ച് വീണ്ടും ശരീരത്തിലേക്ക് കയറ്റി കൊടുക്കുകയാ ആഴ്ചയിൽ ഡയാലിസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് 
ഓരോ ദിവസങ്ങളിലും ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ദിവസത്തിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് രണ്ടാഴ്ചയിൽ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് മാസത്തിൽ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ഈ നിലക്ക് പലപ്പോഴും ഡയാലിസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട് സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ നിലക്ക് ഡയാലിസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ എത്രയുണ്ട് ഒരു ഡയാലിസിൽ എത്രയാ വില ആയിരത്തഞ്ഞൂറ് മൂവായിരം അയ്യായിരം ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ഡയാലിസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പഠിച്ച റബ്ബു സുഹാനവും താര നമുക്ക് തന്ന ഞാമത്ത് എത്രയാണ് അന്ന് വേറെ ഒരു പതിനാറ് വയസ്സുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ മടിക്കേരിയും ഇന്ന് ഡയാലിസിന് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു ആ പിതാവ് ആ മകനെയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു സാധേ ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഒരാഴ്ചയിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഞാൻ മടിക്കേരിയിൽ നിന്ന് എന്റെ കുട്ടിയുടെ ഡയാലിസിന് വേണ്ടി മംഗലാപുരത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരണം ഒരു വരവിന് എനിക്ക് ഏഴായിരം രൂപ ചെലവുണ്ട് ഒരാഴ്ചയിൽ പതിനാലായിരം രൂപ എന്റെ മകന്റെ ഡയാലിസിന് വേണ്ടി എനിക്ക് ചെലവുണ്ട് ഒരു മാസത്തിൽ എത്രയായി നമ്മൾ ആലോചിക്കണം പത്ത് അറുപതിനായിരം രൂപ ആ പതിനാറ് വയസ്സുള്ള ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ഡയാലിസിന് വേണ്ടി ഒരു മാസം ചെലവഴിക്കുന്നുണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരെ യുവാക്കളെ ഉമ്മമാരെ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം ഒരു നയാ കാശ് പോലും ചെലവഴിക്കാതെ ഒരു സമയം പോലും നമ്മളതിന് മാറ്റിവെക്കാതെ അതാ ഒരു വേദന പോലും നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാന ബുദ്ധാല രണ്ട് കിഡ്നികൾ സംവിധാനിച്ച് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല രക്തശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയ അള്ളാഹു നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നില്ലേ ആ റബ്ബിന്റെ ഞാമത്ത് എത്രയാ അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയ ആഭിയത്ത് എത്രയാണ് ആരോഗ്യം എത്രയാണ് അതിന്റെ വിലയറിയണമെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് വിഷമം അനുഭവിക്കുന്നവരോട് ചോദിക്കണം കിഡ്നി തകരാറുള്ളവരോട് ചോദിക്കണം ഡയാലിസ് ചെയ്യുന്നവരോടൊന്ന് അന്വേഷിക്കണം അതിന്റെ പ്രയാസങ്ങൾ എത്രയാണ് ഈ നിലയ്ക്ക് മുമ്മിനുകളെ അള്ളാഹു സുബാന നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് നൽകിയ ആഭിയത്ത് അള്ളാഹുവിനെ അറിയണോ അള്ളാഹുവിനെ മനസ്സിലാക്കണോ ആ റബ്ബ് തന്ന ആഭിയത്ത് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി സഹോദരന്മാരെ നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ഞാമത്ത് തരുന്ന എല്ലാ ഏറ്റവും വലിയ ഞാമത്ത് അള്ളാഹു തന്നത് നമുക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയ ആഭിയത്ത് ആ ആഭിയത്ത് തന്ന രാജാവായ റബ്ബ് സുബാന നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ക്യാൻസർ കൊടുത്ത ചെറുപ്പക്കാരൻ ആ ചെറുപ്പക്കാരനിക്ക് ക്യാൻസർ കൊടുത്ത അതേ റബ്ബ് തന്നെയാണ് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ആഭിയത്ത് തന്നത് രണ്ട് കിഡ്നിക്കും തകരാറ് കൊടുത്ത അതേ റബ്ബ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കിഡ്നിക്കും ആഭിയത്ത് തന്നിട്ടുള്ളത് കണ്ണിന് കാഴ്ച കൊടുക്കാത്ത ആ ചെറുപ്പക്കാരനിക്ക് കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ അതേ റബ്ബ് തന്നെയാണ് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ കണ്ണിന് അള്ളാഹു കാഴ്ച തന്നത് അവർക്ക് ഏതെല്ലാം രോഗങ്ങൾ കൊടുത്ത രോഗികളുണ്ടോ ആ രോഗം കൊടുത്ത അതേ റബ്ബ് തന്നെയാണ് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ആഭിയത്ത് തന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ ആ രാജാവിനെ ആ രാജാവായ റബ്ബിനെ നമ്മൾ അനുസരിച്ച് അറിഞ്ഞു ജീവിക്കണം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ നേമത്ത് തരുന്ന നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ച് പരിപാലിക്കുന്ന രാജാവ് അവനാണ് അന്നോ എല്ലാം തരുന്നവൻ അവനാണ് ഭക്ഷണം തരുന്നവൻ അവനാണ് വെള്ളം തരുന്നവനവനാണ് വെളിച്ചം തരുന്നവനവനാണ് വായു തരുന്നവനവനാണ് സമ്പത്ത് തന്നവനല്ലാഹുവാണ് മക്കളെ തന്നവനല്ലാഹുവാണ് സർവ നിയമത്തുകളും തന്നത് അല്ലാഹുവാണ് പക്ഷേ ആ റബ്ബു സുബാനോചാര നമുക്ക് തന്നതാണെങ്കിലും അവൻ നമുക്ക് തരാനതിനൊരു കാരണമുണ്ട് അതിനൊരു മധ്യവർത്തിയുണ്ട് ആ കാരണമാണ് മുഹമ്മദുറസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ 
ഒരേ ഒരു നേതാവാണ് നമുക്കുള്ളത് ആ നേതാവാണ് മുഹമ്മദ് നമുക്ക് ആ തങ്ങളാണ് നമ്മുടെ നേതാവ് എല്ലാം തരുന്ന രാജാവായ റബ്ബു സുബാന ആ റബ്ബിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വാങ്ങി തന്ന നേതാവാണ് മുത്തുലബി സല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങൾ ആ തങ്ങൾ മുഖേനയല്ലാതെ നമുക്ക് ഒന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല ഈ ഭൂമിയുടെ മുഴുവനും താക്കൂല് നൽകപ്പെട്ടതിന് വിശ്വല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങളിലാണ് അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ ആ മുസ്ലിബി സല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങൾ മുഖേനയാണ് നമുക്ക് എല്ലാം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് വെള്ളം തരുന്നവൻ അള്ളാഹു ആണെങ്കിലും ആ വെള്ളം കിട്ടാൻ കാരണം നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഭക്ഷണം തരുന്നവൻ അള്ളാഹു ആണ് ആ ഭക്ഷണം നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ കാരണം നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ വായു തരുന്നവൻ അള്ളാഹു ആണ് ആ വായു നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ കാരണം മുത്ത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെ സഹോദരന്മാരെ ഏതെല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടോ അത് മുഴുവനും നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ കാരണം ലോകത്തിന്റെ നേതാവായ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളാണ് സഹോദരന്മാരെ മുത്തലബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ആ തങ്ങളാണ് ഇത് മുഴുവനും നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ കാരണം അത് കിട്ടാൻ കാരണം മുത്തലബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളാണ് انما انا قاسم والله يعطي نبي صلى الله عليه وسلم دنغل بريد نلغن نبن الله وان ابدا يلا يلا وركم نلغن نبن الله وان بكشي ادي ابدا بدرنم ليون نال جننغل يتكي بدكن نال محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم آتنا آتنا لنا نمودا نيدا نمك يلاب نمي ستتش بريباركم بريب الرعجاب أولان الله سبحانه وتعالى آتنا لنا نمك وانغي ترنا بريب الرنيدا آنيدا وانا محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആ തങ്ങളോട് പറയാനാണ് അള്ളാഹു സുഹാനവുസാല നമ്മളോട് കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു സുഹാനവുസാല പറയുകയാണ് ഓ നബിയെ സ്വന്തം ശരീരങ്ങളോട് അക്രമങ്ങൾ ചെയ്ത തെറ്റുകൾ ചെയ്തു പോയ കുറ്റവാളികളായ ജനങ്ങൾ ആ കുറ്റവാളികളായ ജനങ്ങൾ നബിയെ തങ്ങളെ സമീപത്ത് വന്ന് തങ്ങളോട് സങ്കടം പറഞ്ഞ ആ കുറ്റവാളികളായ ആളുകൾ തങ്ങളെ സമീപത്ത് വന്ന് സങ്കടം പറഞ്ഞപ്പോ അവർക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിനോട് തങ്ങള് മാപ്പ് ചോദിച്ചാഹു അവർക്ക് പൊറത്തു കൊടുക്കും നബിയെ സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളോട് പറയാൻ വേണ്ടി ഖുർആൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയാണ് കുറ്റം ചെയ്തു പോയ ആളുകൾ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളോട് പറയണം ആ പറഞ്ഞ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് നമുക്ക് വേണ്ടി ദ്വാരയും നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാ മുത്തബീർ റതിയല്ലാഹു വൻഹു ആ ഇമാ മുത്തബീർ റതിയല്ലാഹു വൻഹുവിന്റെ സംഭവം കാണാം മഹാനവറകൾ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പരിശുദ്ധമായ റൗദയിലേക്ക് ചെല്ലുകയാണ് റൗദ ഷെരീഫിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം മുത്തബീർ അള്ളാഹു വന്നു പരിശുദ്ധമായ റൗദ ഷെരീഫിൽ സിയാറത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ 
ഒരു അറാബിയായ മനുഷ്യൻ വരുന്നു ആ അറാബിയായ മനുഷ്യൻ വന്നുകൊണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങളുടെ ഷരീഫിൽ വന്നുകൊണ്ട് ആ മനുഷ്യൻ പറയുകയാണ് ഓ നബിയേ അള്ളാഹു ഖുർആനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വലൗ അന്നഹും നിന്നലമൂ അൻഫസഹും ജാഉക വസ്തഗ്ഫറു അല്ലാഹു വസ്തഗ്ഫറ ലഹുമുർ റസൂലു ലവജദു അല്ലാഹ തവാബർ റഹീമാ തിറ്റിരിയതുപോയ ജനങ്ങൾ തങ്ങളുടെ സമീപത്ത് വന്ന് തങ്ങളോട് സങ്കടം പറഞ്ഞാൽ മാപ്പ് ചോദിച്ചാൽ തങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് പൊറുക്കെന്ന് ചോദിക്കുകയും ചെയ്താൽ അവർക്ക് അള്ളാഹു പൊറത്തു കൊടുക്കുമെന്ന് നബിയെ അള്ളാഹു ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതാ ഈ പാവപ്പെട്ട ദോഷിയായ ഞാൻ ഇതാ ഞാൻ തങ്ങളുടെ സമീപത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന നബിയെ എനിക്ക് എന്റെ ദോഷമൊന്ന് പൊറത്തു കിട്ടണം എനിക്ക് മാപ്പാക്കണം തങ്ങളെ ഞാനിതാ റബ്ബു സുബാന ഉദാന ഖുർആാനിൽ കൽപ്പിച്ചത് പ്രകാരം ഞാനിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് ആറാപയായ മനുഷ്യൻ അവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്നിങ്ങനെ പദ്യം ചൊല്ലുകയാണ് ആ പദ്യവും ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് ആറാബിയായ മനുഷ്യൻ ഇറങ്ങി അങ്ങോട്ട് പോയി ഏതാണ് ഈ പദ്യം ഇന്നും റൗദാ ഷരീഫിൽ ചെന്നാൽ ആ റൗദാ ഷരീഫിൽ അള്ളാഹു അവിടെ ചെല്ലാൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ ആ പരിശുദ്ധമായ റൗദാ ഷരീഫിൽ ചെന്നാൽ അവിടെ സലാം പറയുന്ന ആ സ്ഥലത്ത് അതിന്റെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തുമുള്ള രണ്ട് തൂണുകൾ ആ തൂണുകളിൽ ഇന്നും ഞാൻ ഈ പദ്യം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് തുടങ്ങുന്ന പദ്യം ഇന്നും അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പദ്യം ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് ആറാമയായ മനുഷ്യൻ അങ്ങ് ഇറങ്ങിപ്പോയി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാ മുത്തമീർ റതിയാഹു എന്ന് പറയുകയാണ് ഞാൻ അവിടെ റൗദാ ഷരീഫിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു ഒരൽപ്പ നേരം കഴിയുമ്പോ എനിക്കൊരു ചെറിയ ഒരു ഉറക്കം വന്നു ആ ഉറക്കത്തിൽ ഞാനിതാ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ സ്വപ്നം കാണുകയാ ആ സ്വപ്നത്തിൽ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് വന്നുപോയ ആറാമയായ മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യനോട് നിങ്ങൾ പറയണം ആ മനുഷ്യന്റെ ദോഷം അള്ളാഹു പൊറത്തു കൊടുത്തിരിക്കുന്നു സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ നോക്ക് ഈ ആയി ഉത്തരിച്ചുകൊണ്ട് മഹാന്മാര് പറയുന്നത് കാണാം നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ സിയാർത്ത് ചെല്ലാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ റൗദാ ഷരീഫിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇത് പറയണം നബിയെ അള്ളാഹു ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വലവു അന്നഹും മില്ലനമുഹും ഫസഹും ജാഊക ഫസ്തഗ്ഫറുല്ലാഹു വസ്തഗ്ഫറ ലഹുമുർ റസൂലു ല വജദുല്ലാഹ തവ്വാബർ റഹീമാ തെറ്റ് ചെയ്തു പോയവർ തങ്ങളെ സമീപത്ത് വന്ന് സങ്കടം പറഞ്ഞാൽ തങ്ങളവർക്ക് വേണ്ടി റപ്പനോട് മാപ്പ് ചോദിക്കുമെന്നും അവർക്ക് അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കുമെന്നും ഖുർആാനിൽ ഞങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയൽ സുന്നത്താണെന്ന് മഹാന്മാര് പറയുന്നത് കാണാം അപ്പോൾ സഹോദരന്മാരെ അനുയായികളുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം നൽകപ്പെടാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു സുബാനവ് താനെ തെരഞ്ഞെടുത്ത നേതാവാണ് മുത്തിനബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം ഇന്നും ആ മുസ്ലിം സല്ലാഹു അലി വസ്ലം തങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് അതിന്റെ ഗുണങ്ങളും അതിന്റെ ഫലങ്ങളും 
അള്ളാഹു സുഹാന നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് മഹാനായ സയ്യിദിന വായാർത്ഥങ്ങൾ ഉസ്താദ് അവർകളുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള നമ്മുടെ ഈ സ്ഥലാത്ത മജിരി ഇന്നിപ്പോൾ മാരിവിന്റെ ശേഷം മഹാനായ സയ്യിദവറുകളെ കാണാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു മുത്തായിലിം മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഒരു മുത്തായിലിം നേരത്തെ ഇവിടെ ബുറുത ജില്ലയ അനസ് മുസ്ലിയ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാട്ടിൽ അടുത്ത പരിചയത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹം ജ്യൂസ് ജ്യൂസ് നടത്തുന്ന കട നടത്തുന്ന ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം കരിമ്പ് ജ്യൂസ് നടത്തുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ കൈ അതിന്റെ മെഷീനിൽ കുടുങ്ങിയിട്ട് ചതഞ്ഞുപോയി ഡോക്ടർമാരെ സമീപിച്ചു അവര് പറഞ്ഞു ഈ കൈപ്പത്തി മുങ്കൈ മുറിച്ചു മാറ്റണം യാതൊരു വഴിയുമില്ല എന്ന് ഡോക്ടർ നിർദ്ദേശിച്ചു ചെയ്തവരെ വിളിച്ച് തങ്ങൾ സാധവരുകളോട് ഫലം ലഭിക്കുന്നു കേട്ടോ എത്രയെത്ര സംഭവങ്ങളുണ്ട് ക്യാൻസർ രോഗം മാറിയ സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഇല്ലേ നടക്കാത്തവർ നടന്ന സംഭവങ്ങളില്ലേ മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് ഈ മതിരിസ് കാരണം അള്ളാഹു മക്കളെ കൊടുത്തില്ലേ ഇങ്ങനെ എന്തെല്ലാം പ്രയാസങ്ങൾ വിഷമങ്ങളുള്ളവര് അതുല്ല നമ്മുടെ ഈ സ്വലാത്ത് മതിരിസിന്റെ കാരണമായി മുത്തുനബി സ്വന്തോ തങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോ അവിടത്തെ സ്വരാതിന്റെ മതിരുസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കുറവാക്കി സംസാരിച്ച് പരിശുദ്ധി ആയത്തറക്കിക്കൊണ്ടവരെ പറ്റി പ്രതികരിക്കുകയാണ് മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ എടാപ്പയായ ാഹുവിന്റെ ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധനം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ തങ്ങളെ മുഖത്തു നോക്കിയിട്ട് നിനക്ക് ശാപമുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ശമിച്ചില്ലേ ആ ശമിച്ച ഉടനെ ാഹുവിന്റെ ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ മനസ്സിൽ വല്ലാത്ത വിഷമം നേരിട്ടപ്പോ തങ്ങള് വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല തങ്ങൾക്കല്ല നാശമുള്ളത് തങ്ങൾക്കല്ല ശാപമുള്ളത് ആരാണോ തങ്ങളെ ആക്ഷേപിച്ചത് ആരാണോ തങ്ങളെ ശപിച്ചത് ആ അബൂ ലഹബിനാണ് നാശം നബിയേ തങ്ങൾക്കൊരു നാശവുമില്ല അവിടെയും നിങ്ങൾ നോക്ക് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ നിങ്ങളെ നിസാരപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ശപിച്ചപ്പോൾ അവിടത്തെ മനസ്സിൽ വേദനയുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ അള്ളാഹു താല ഉടനെ തന്നെ പ്രതികരിക്കുന്നു പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അവർക്കെതിരെ ശബ്ദിക്കുകയാ തങ്ങൾ ആ തങ്ങളെ പറ്റി ആര് തങ്ങളെ പറ്റി സംസാരിച്ചാലും എതിർത്താലും അവർക്കെതിരെ ഖുർആാനിൽ പറയുന്നു ഇതേപോലെ തന്നെ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ആരെങ്കിലും തെറ്റിദ്ധരിച്ചാൽ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ആരെങ്കിലും വേണ്ടാത്തത് പറഞ്ഞാൽ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളോട് അള്ളാഹു താല പറയുകയാണ് നബിയെ തങ്ങള് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം തങ്ങളെ ആരെങ്കിലും ആക്ഷേപിച്ച് സംസാരിച്ചാൽ അവർക്കെതിരെ അള്ളാഹു താര നേരിട്ട് ഖുർആാനിൽ പറയുന്നു അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ആരെങ്കിലും തെറ്റിദ്ധരിച്ച് വേണ്ടാത്തത് സംസാരിച്ചാൽ അവർക്ക് മറുപടി പറയാൻ വേണ്ടി നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ലമ തങ്ങളോടാണ് അതാ പറയുന്നത് സൂറത്തുല്യ ഖിലാഫ് നമുക്കറിയാം അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് കുറേശുകൾ തെറ്റായ രൂപത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് തെറ്റായ ധാരണ വെച്ച് പുലർത്തിയപ്പോൾ അള്ളാഹു സുബാന ഉദാല നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളോട് പറയുന്നു നബിയെ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം കുൽഹുഹു അഹദ് നബിയെ തങ്ങൾ പറയണം അള്ളാഹു ഏകനാണ് അള്ളാഹു സ്വമത് അവൻ സ്വയം പര്യാപ്തനാണ് അവനെ പോലെ വരാളും ഇല്ല 
അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ നിശാരപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഇകയ്ക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു താര ഖുർഹാനിൽ നേരിട്ട് അവർക്കെതിരെ സംസാരിക്കുന്നു നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ അള്ളാഹുവിനെ ആരെങ്കിലും നിശാരപ്പെടുത്തി സംസാരിച്ചാൽ തങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി മറുപടി പറയാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു താര ഖുർആാനിൽ അയത്തിറക്കുകയാണ് കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബാണ് മുത്തു നബി അലി വസ്ല്ല ാഹുവിന്റെ ഹബീബാണ് നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ ഈ ലോകത്തേക്ക് മുഴുവനും കാരുണ്യമായി അയക്കപ്പെട്ട നേതാവാണ് ഹബീബായ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ എല്ലാം നൽകുന്നത് അള്ളാഹു അള്ളാഹുവാണ് എല്ലാം നൽകുന്നതെങ്കിലും അത് കിട്ടാൻ ഇവിടെ കാരണം അതിവിടെ വിതരണം ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട നേതാവ് ഒരേ ഒരു നേതാവാണ് മുഹമ്മദ് മതങ്ങൾ ആ തങ്ങളിലൂടെയാണ് ലോകത്ത് എല്ലാം എല്ലാം ഇവിടെ നൽകപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ ആ തങ്ങള് മുഖേനയാണ് സർവ്വതും ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ട സർവകാര്യങ്ങളും ആ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ വേണ്ടതുപോലെ സ്നേഹിക്കുകയും ആ തങ്ങളുമായി ബന്ധം പുലർത്തുകയും ചെയ്താൽ അവിടുത്തെ സഹായം കിട്ടാതെ പോവുകയില്ല ഹുലിമതങ്ങളെ ആരെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് സഹായിയായി കിട്ടിയാൽ തങ്ങൾ ഒരാൾക്ക് സഹായിയായി കിട്ടിയാൽ പിന്നവൻ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല എത്ര വലിയ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിലും ഏത് പ്രയാസങ്ങൾ നേരിടുമ്പോഴും ആ തങ്ങളവർക്ക് ശപത്തിനെത്തും കേട്ടോ രക്ഷയ്ക്കെത്തും കേട്ടോ സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ നോക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ സ്വഹാപത്ത് ആ രൂപത്തിലല്ലേ തങ്ങളെ മഹബത്ത് വെച്ചത് ആ രൂപത്തിലല്ലേ തങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചത് അവരെയെല്ലാം കണ്ടിട്ടുള്ളത് മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളിലാണ് തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിതം സമർപ്പിച്ചവരാണ് മഹാന്മാരായ സ്വഹാപത്തിന്റെ ജീവിതം സഹോദരന്മാരെ അതിന്റെ കാരണം എന്താണ് മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങളുടെ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനമാണ് അവിടുത്തെ ജീവിതമാണ് സത്യസന്ധമായ ജീവിതമാണ് ഓ ചെറുപ്പക്കാരെ മോമിനീങ്ങളെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങള് വളരെ പ്രയാസം സഹിച്ച് വളരെ വിഷമങ്ങൾ നേരിട്ടുകൊണ്ട് ഈ പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിനെ നമ്മളിലേക്ക് എത്തിച്ചു തന്നു അതുകൊണ്ട് മോമിനീങ്ങളെ ഇന്ന് നമുക്ക് കൈകാലികൾ സമർപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജീവിതം സമർപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് രക്തം കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് തക്കവയുടെ ജീവിക്കലാണ് നമുക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ആയുധം കിട്ടോ നമ്മുടെ സ്വന്തം ശരീരത്തോടുള്ള സമരമാണ് മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ സമീപത്തേക്ക് ഒരു വലിയ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ സമീപത്തേക്ക് കടന്നു വന്ന് സ്വഹാപത്തിനോട് പറയുന്നു മർഹബാ മർഹബാ ചെറിയ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് ഏറ്റവും വലിയ യുദ്ധത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന സ്വഹാപത്തിന് സ്വാഗതം സ്വാഗതം എന്ന് പറയുന്നു മഹത്വക്കളായ സ്വഹാപത്ത് ചോദിക്കുന്നു ഇതിനേക്കാൾ വലിയ യുദ്ധം ഏതാണ് നബിയെ പലരും ഷഹീദായല്ലോ പലരെ കൈയും വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടല്ലോ പലരുടെ അവയവങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടല്ലോ 
പലരുടെയും കൈങ്ങൾ ചൂർന്നെടുക്കപ്പെട്ടല്ലോ രക്തങ്ങൾ പമ്പ് ചെയ്യപ്പെട്ടല്ലോ ഇത്തരം വലിയ യുദ്ധം നടത്തിയിട്ടും ഇതിനേക്കാൾ വലിയ യുദ്ധം അത് ഏതാണ് നബിയെ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ലോകത്തിന്റെ നേതാവായ ബുദ്ധി നബി സല്ലാഹു വലി വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താ ചെറുപ്പക്കാരെ ഈ ആധുനിക കാലഘട്ടത്ത് ചെമ്മാടി തരം നിറഞ്ഞ കാലമാണ് പിതനകൾ നിറഞ്ഞ കാലമാണ് വേണ്ട തരം നിറഞ്ഞ കാലമാണ് എവിടെ നോക്കിയാലും തിന്മകളെ ഉള്ളൂ ഈ കാലഘട്ടത്ത് മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങൾ പറയുന്നു സ്വന്തം ശരീരത്തോട് സ്വന്തം ശരീരത്തോട് യുദ്ധം ചെയ്ത് വിജയിക്കുന്നവനാരോ അള്ളാഹുവിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം തരുന്ന വെള്ളം തരുന്ന വാഹനം തന്ന വീട് തന്ന മക്കളെ തന്ന സമ്പത്ത് തന്ന എല്ലാം തന്ന രാജാവായ റബ്ബു സുബാന മുതാര അവന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അവന്റെ പ്രതിനിധികളെ ഹയ്യാലസ്വര ഹയ്യാലൽ ഫല നിസ്കാരത്തിലേക്ക് വരണേ വിജയത്തിലേക്ക് വരണേ എന്ന് റബ്ബിന്റെ പ്രതിനിധികൾ വിളിക്കുമ്പോൾ ഉറക്കിനേക്കാൾ നിസ്കാരമാണ് ഉത്തമമെന്ന് വിളിക്കുമ്പോ പുതപ്പ് വലിച്ചെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്വന്തം ശരീരത്തോട് സമരം ചെയ്ത് ഉറക്കിന് വില കൊടുക്കാതെ ഉറക്കിനോട് സമരം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ സ്വന്തം ശരീരത്തോട് സമരം ചെയ്ത് ഉറക്കിനെ മാറ്റിവെച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ വിളിക്കുത്തരം ചെയ്യുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ അള്ളാഹുവിന്റെ വിളിക്കുത്തരം ചെയ്യുന്ന യുവതി ആരാണോ ചെറുപ്പക്കാരനാരാണോ അവനാണ് ഏറ്റവും വലിയ യുദ്ധശാലി അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ യുദ്ധമെന്ന് നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ലമതങ്ങൾ പറയുന്നു സ്വന്തം ശരീരത്തോടെ ചെയ്യുന്ന യുദ്ധമാ സ്വന്തം ശരീരത്തോടുള്ള സമരമാണ് ആ ശരീരത്തോടുള്ള സമരമാണ് ഏറ്റവും വലിയ സമരം എല്ലാ തിന്മകളും നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് ക്യാമ്പസിൽ പഠിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ അവിടെ ജി ഫ്രണ്ടും ബി ഫ്രണ്ടും ഉള്ള കാലമാണ് അവിടെ യഥാ ആൺകുട്ടികൾക്കൊരു പെൺകുട്ടിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന കാലമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു കുറവായി കാണുന്ന ഒരു ലോകമാണ് ക്യാമ്പസിന്റെ ലോകം അതുപോലെ തന്നെ പെൺകുട്ടിക്ക് ഒരു ആൺകുട്ടി അതാ സ്നേഹിക്കാനില്ലെങ്കിൽ അവനൊരു പനഞ്ചനായി കാണുന്ന കാലമാണ് സംസ്കാരമില്ലാത്തവനായി കാണുന്ന കാലമാണ് സഹോദരന്മാരെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച പെൺകുട്ടി ആ പെൺകുട്ടി ഫോണിൽ സംസാരിക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ അതാ നിക്കാഹിന് മുമ്പ് ഗൾഫിലുള്ള പുതിയാപ്പുഴ കല്യാണം തീരുമാനിച്ച പുതിയാപ്പുഴ ഫോണിൽ സംസാരിച്ച് സംസാരിക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ ആ പെണ്ണെനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തിരസ്കരിക്കുന്ന കാലമാണ് ഈ കാലഘട്ടത്ത് തക്കവയോടെ ജീവിക്കുന്നവരാരാണോ ശരീരത്തോട് സമരം ചെയ്ത് നന്മക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാരാണോ നല്ല ചൊറു ചുറുക്കുള്ള ചെറുപ്പകാലത്ത് നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള കാലത്ത് എല്ലാ തിന്മകളും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ജീവിതം സമർപ്പിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാരാണോ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ യുദ്ധം ഓ ചെറുപ്പക്കാരെ നമ്മൾ ആയുധമെടുക്കണ്ട വാളെടുക്കണ്ട നമ്മൾ ശരീരം കൊടുക്കണ്ട സ്വഹാപത്തൊക്കെ സ്വർഗം വാങ്ങിയതെങ്ങനെയാണ് സ്വഹാപത്ത് സ്വർഗം പുൽകിയതെങ്ങനെയാണ് ശരീരം കൊടുത്തിട്ട ശരീരം കൊടുത്തിട്ടല്ലേ ഉഹുദ യുദ്ധത്തിലേക്ക് ഒരു സ്വഹാബ് യുദ്ധത്തിന് പോകുമ്പോ മക്കള് സമ്മതിക്കുന്നില്ല എഴുപത് വയസ്സുള്ള സ്വഹാബിയാണ് ആ എഴുപത് വയസ്സുള്ള സ്വഹാബി കാലിന് മൊടന്താണ് വികലാംഗനാണ് മക്കൾ പറഞ്ഞു ബാപ്പ നിങ്ങൾ പോകണ്ട നിങ്ങൾക്ക് എഴുപത് വയസ്സായില്ലേ പ്രായമായില്ലേ ഒരു കാലിന് മൊടന്തുണ്ടല്ലോ വികലാംഗനാണല്ലോ ഞങ്ങൾ മക്കളായ ഞങ്ങൾ യുദ്ധത്തിന് പോയി കൊള്ളാം നിങ്ങൾ പോകണ്ട ബാപ്പാ 
പാപ്പ പറഞ്ഞു വേണ്ട മക്കളെ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ പോകണല്ലോ എനിക്ക് യുദ്ധത്തിന് പോകണം മക്കള് തീരെ സമ്മതിച്ചില്ല അവസാന മതാഹു വലിയ മതങ്ങളെ സമീപത്തേക്ക് കംപ്ലൈന്റ് വരുന്നു ആ പ്രായം ചെന്ന വികലാംഗനായ സുഹാബി നബി സല്ലാഹു വലി വസല്ലമ്മ തങ്ങളോട് വന്ന് പറയുന്നു നബിയെ എന്റെ മക്കൾ എന്നെ യുദ്ധത്തിന് വരാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല എനിക്ക് യുദ്ധത്തിൽ വരാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് നബിയെ ാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങള് മക്കളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു മക്കളെ നിങ്ങള് ബാപ്പയെ തടയരുത് ആ സഹാബ് യുദ്ധത്തിന് വന്നു യുദ്ധമാണ് ഘോരമായ യുദ്ധം നടക്കുന്നു ആ ഘോരമായ യുദ്ധം നടക്കുന്നതിനിടയിൽ ശത്രുവിനെ ആഞ്ഞുപെട്ടുകയാണ് ഈ വികലാംഗനായ സുഹാബി എഴുപത് വയസ്സുള്ള സുഹാബി അപ്പോഴാണ് ശത്രുഭാഗത്ത് നിന്നൊരു വ്യക്തി വന്നുകൊണ്ട് ആ സുഹാബിയെ നന്നായി ഒന്ന് വെട്ടിയപ്പോ ആഹുദിന്റെ രണഭൂമിയിൽ കിടന്നിങ്ങനെ മരണത്തോടെ മല്ലടിച്ച് ഇങ്ങനെ പെടപടക്കുന്ന സമയത്ത് ആ സ്വഹാഭി ശത്രുവിനെ വിളിച്ചു പറയുന്നു എന്നെ വെട്ടിയ മനുഷ്യ ഞാൻ പരാതിയപ്പെട്ടു എന്നാണോ നിന്റെ വിചാരം നീ വിജയിച്ചു എന്നാണോ നിന്റെ വിചാരം അല്ല അല്ല ഇന്നീഹുദിന്റെ മറുഭാഗത്തും നിന്ന് എനിക്ക് സ്വർഗം അടിച്ചു വീശുന്നു സ്വർഗത്തിന്റെ മണം എനിക്ക് അടിച്ചു വീശുന്നുണ്ട് മോനെ ഞാനിതാ സ്വർഗത്തിലാണ് ഞാൻ സ്വർഗത്തിലെത്തി പോയി മോനെ എനിക്ക് സ്വർഗം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ ഊഹുതിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ രണഭൂമിയിൽ വന്നത് മോനെ ഞാൻ വിജയിച്ചു മോനെ ഞാനിതാ സ്വർഗത്തിലാണെന്ന് സ്വഹാപത്ത് സന്തോഷം പറഞ്ഞില്ലേ ചെറുപ്പക്കാരെ യുവാക്കളെ മുത്തുനബി സല്ലാഹു വലിയ സല്ല മതങ്ങളെ സ്വഹാപത്ത് ഊഹുദിന്റെ രണഭൂമിയിൽ വെച്ച് ഒരു ചെറിയ വിഷമം നേരിട്ടപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന് നേരെ അമ്പുകൾ തുരുതുരാ വരുന്ന സമയത്ത് സ്വഹാപത്ത് കൈകൾ കോർത്തു നിന്നുകൊണ്ട് മുത്തുനബി സല്ലാഹു വലിയ സല്ല മതങ്ങളെ നടുവിൽ നിർത്തിയിട്ട് സ്വഹാപത്ത് മുഴുവനും വളഞ്ഞു നിന്നു കാവലായി നിന്നു ശത്രുവിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്ന വളരെ സ്പീഡിൽ വരുന്ന അമ്പുകൾ മുഴുവനും സ്വഹാപത്ത് ഹൃദയം കാണിച്ച് തടയുകയാണ് കൈകൾ കാണിച്ചു തടയുകയാണ് ശരീരം കാണിച്ചു തടയുകയാണ് എന്റെ ശരീരത്തിൽ അമ്പ തറച്ച് ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച് ഷഹീദായാലും പ്രശ്നമല്ല മുത്തുനബി സല്ലാഹു വലിയ മസല്ല മതങ്ങൾക്ക് ഒരു വിഷമങ്ങളും നേരിട്ട് പോകരുതേ വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിനെ സംരക്ഷിച്ചത് ഓ ചെറുപ്പക്കാരെ ജീവിതം സമർപ്പിച്ചിട്ടാണ് സ്വഹാപത്ത് രക്തം കൊടുത്തിട്ടാണ് സ്വഹാപത്ത് സംരക്ഷിച്ചത് കൈകളും കാലുകളും കൊടുത്തിട്ടാണ് അവിടെ സമർപ്പിച്ചത് ജീവൻ പണയം വെച്ചിട്ടാണ് അവര് സമർപ്പിച്ചത് ഓ മിനിങ്ങളെ സഹദുവന് സഹദു റതിയല്ലാഹുവന്നു അതാ ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹദു റതിയല്ലാഹുവന്നെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് ചുരുങ്ങിയ സമയമേ ആയിട്ടുള്ളൂ അതാ മഹാനവറകൾ നാളെ കല്യാണം കടിക്കേണ്ട പുതിയ പണയാണ് കല്യാണത്തിന് വേണ്ടി ഒരേ കുറെ കാലം കാത്തു നിന്നു ഒരു കറുത്ത മനുഷ്യനായതുകൊണ്ട് പെണ്ണ് ആരും കിട്ടാൻ പ്രയാസമായി അവസാനം മദീനയിലെ തറവാട്ടിൽ നിന്നൊരു പെണ്ണുറപ്പിച്ചപ്പോ കല്യാണത്തിന് വേണ്ടി മഹർ കൊടുക്കാൻ പണമില്ലാതെ വന്നപ്പോ നബിസല്ലാഹു വലൈവസല്ല മതങ്ങൾ ഉസുമാൻ തങ്ങളെ സമീപത്തേക്ക് പറഞ്ഞേച്ചു ഉസുമാനുവനെ പാണ്ടതിയല്ലോഹു വന്നു മഹറിനുള്ള പണം കൊടുത്തു ആ മഹറിനുള്ള പണവുമായി വരുമ്പോ യുദ്ധത്തിനുള്ള ആഹ്വാനമാണ് വരുന്നത് നാളെ കല്യാണത്തിന് മഹർ കൊടുക്കേണ്ട പണം മഹാനായ സഹദുബന് സഹദുറതി അള്ളാഹു എന്നെ ചിന്തിക്കുന്നു അള്ളോ ഞാൻ നാളെ കല്യാണം കടിക്കേണ്ട പുതിയാപ്പളയാണ് ജീവിതത്തിൽ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് വിവാഴം കടിക്കണം പക്ഷേ യുദ്ധത്തിന് പോയാൽ 
അവിടെ വെച്ച് ഷഹീദാകും ആ യുദ്ധത്തിൽ വെച്ച് ഷഹീദാകലാണോ നല്ലത് നാളത്തെ പുതുമാരനാകലാണോ നല്ലത് മഹാനവരകൾ ചിന്തിച്ചു അവിടെ നിന്ന് ആലോചിക്കുന്നു ദുനിയാവിലെ കല്യാണം മുടങ്ങിയാലും പ്രശ്നമല്ല ഒന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ തീരിന് വേണ്ടി രണഭൂമിയിൽ കിടന്നൊന്ന് മരിച്ച് നാളെ സ്വർഗത്തിലെ ഹൂറിങ്ങളെ വിവാഹം ചെയ്യാൻ എനിക്ക് സാധിക്കണം അതിന് വേണ്ടിയുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് മഹാദ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സായുധ വന്നു മഹറിന്റെ പണം കൊണ്ടുപോയി യുദ്ധത്തിലുള്ള ആയുധങ്ങൾ വാങ്ങിയിട്ട് രണഭൂമിയിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നു സുബാനല്ലാഹു വന്നു ആ രണഭൂമിയിൽ യുദ്ധം ചെയ്ത് നബി സല്ലാഹു വലീ വസല്ല മതങ്ങള് സായുധറതിയല്ലാഹു വന്ന യുദ്ധത്തിൽ വഫാതായില്ലേ ആ ഷഹീദായി കിടക്കുന്ന സായുധറതി മറവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹാബത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് ഒരു സ്പെഷ്യലായ നടത്തമാണ് സുഹാബത്ത് ചോദിക്കുന്നു ആ റസൂലല്ലോ ഇതെന്തൊരു നടത്തമാണ് ഇങ്ങനെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പറയുന്നു സുഹാബത്തെ മലക്കുകളുടെ തിരക്കു കാരണമായി എനിക്ക് നടക്കാൻ പറ്റിയില്ല അത്രയും മലക്കുകൾ സൈദുറതിയുവിന്റെ ജനാദയിൽ സംബന്ധിച്ചു പോയി മാത്രമല്ല സൈദുറതിയുവിന്റെ മരണത്തോടുകൂടി അറിശു തന്നെ കുലുങ്ങി പോയി ഓ ചെറുപ്പക്കാരെ മഹാനായ സൈദുറതിയുവന്ന് നാളത്തെ പുതിയ പ്ലയാകുന്നതിനേക്കാൾ നാളെ സ്വർഗത്തിലെ പുതിയ പ്ലയാകുന്നതിനെയാണ് തെരഞ്ഞെടുത്തത് അള്ളാഹുവിന്റെ അള്ളാഹുവിനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് അവന്റെ ഹബീബിനെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തങ്ങളോടുള്ള മഹബത്ത് വെച്ച് ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി ജീവിതം സമർപ്പിക്കാനാണ് അവര് സമയം കണ്ടെത്തിയത് അതുകൊണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരെ ഈ ആധുനിക കാലഘട്ടത്ത് തിന്മകൽ വർദ്ധിച്ച കാലഘട്ടത്ത് അള്ളാഹുവിനെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ജീവിക്കലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ജിഹാദ് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സമരം നമ്മുടെ ജീവിതത്തോട് നമ്മുടെ ശരീരത്തോട് ുള്ള സമരമാണ് തിന്മകള് കാണുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുക ഹറാമിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുക ഒരു പെണ്ണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു എല്ലാം തുറന്നിരി തുറന്നു വെക്കപ്പെട്ട ഒരു ഒരു തടസ്സങ്ങളും ഇല്ലാത്ത പെണ്ണവിടെ വരുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിനെ ചിന്തിക്കണം ആര് കണ്ടില്ലെങ്കിലും എന്റെ റബ്ബ് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ പടച്ച റബ്ബറിയുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന ചിന്തയിൽ നിന്ന് ഹറാബിന്റെ മുന്നിലെത്തിപ്പെടും ചെറുപ്പക്കാരെ യുവാക്കളെ യുവതികളെ ഓ സഹോദരിമാരെ ഹറാവിന്റെ പിന്നാലെ പോകരുത് ഫേഷനിന്റെയും പരിഷ്കാരത്തിന്റെയും പിന്നാലെ പോകരുത് അന്ത്യനാളിന്റെ ലക്ഷങ്ങളിൽ പെട്ട സ്ത്രീകളായി പോകരുത് ഉമ്മമാരെ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം നമുക്ക് നൽകിയ ഒരു ചറ്റക്കൂടുണ്ട് ആ ചറ്റക്കൂടിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിക ഇസ്ലാമികപരമായ ജീവിതം നയിക്കും വരാകണം സഹോദരന്മാരെ ചെറുപ്പക്കാരെ മോമിനീങ്ങളെ ആ നിലക്ക് സ്വന്തം ശരീരത്തോടുള്ള സമരം നമ്മുടെ ശരീരത്തോടുള്ള ജിഹാദാണ് ഏറ്റവും വലിയ ജിഹാദ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മദീനയിൽ ഒരുപാട് കാലം ഇരുന്ന് പഠിച്ചു നബി സല്ലാഹു വലിയ സന്നമതങ്ങളെ സമീപത്ത് അവിടെ നിന്ന് പിന്നീട് മഴാദുബന് യമനിലേക്ക് ഗവർണറായി പറഞ്ഞേക്കുകയാണ് യമനിലേക്ക് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാര് കുറെ കാലം ഉസ്താദുമാരെ സമീപത്ത് ഇൽമ പഠിച്ചു ഇൽമ പഠിച്ച് നല്ലൊരു ആര്യമായപ്പ പണ്ഡിതനായപ്പോ ഇസ്ലാമിക ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ചില മഹല്ലുകളിലേക്ക് ഉസ്താദുമാര് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് പോലെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ മാതൃകയാണത് ഒത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ സമീപത്ത് ഇൽമ പഠിച്ച ശിഷ്യരായ യമനിലേക്ക് ഗവർണറായി പറഞ്ഞേക്കുകയാണ് 
ആ യവനിലേക്ക് അയക്കുന്ന സമയത്ത് നബിസല്ലാഹു അലി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉപദേശിക്കുന്നു ഒരു ശിഷ്യനോട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സമൂഹത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് പ്രബോധനം നടത്തേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ജനങ്ങളുമായി പെരുമാറേണ്ടത് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ അവിടെ എങ്ങനെ പെരുമാറണം ഇങ്ങനെ ഓരോ വിഷയങ്ങളും അവിടെ നിന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു യാത്രയേക്കുന്നു നമ്മൾ സാധാരണ ഗൾഫിലേക്ക് പോകുന്നവരെ എയർപോർട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി യാത്രയേക്കുന്നത് പോലെ യമനിലേക്ക് യാത്രയേക്കാൻ വേണ്ടി കൂടെ നടക്കുന്നു അല്പനേരം അങ്ങനെ മദീന മദീനിൽ നിന്ന് യാത്രയച്ചു ആ യാത്രയേക്കുന്ന സമയത്ത് അവസാന സമയത്ത് പിരിയാൻ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മൊഹാദുബുനുജബല്ലാഹുവല്ലിവിനോട് ർഷം ഇവിടെ വന്നാൽ ചിലപ്പോൾ നീ അടുത്ത വർഷം വരുന്ന സമയത്ത് നിന്റെ ഉസ്താദായ ഈ മുഹമ്മദ് നബിയെ എന്നെ നിനക്ക് കാണാൻ കടിയില്ല എന്റെ കബറിന്റെ സമീപത്തിലൂടെ എന്റെ മിമ്പറിന്റെ സമീപത്തിലൂടെ മിമ്പറിന്റെയും ഖബർ ഷെരീഫിന്റെയും ഇടയിലുള്ള സ്ഥലം സ്വർഗ സ്വർഗമാണല്ലോ ഭൂമിയിലെ സ്വർഗമാണല്ലോ പടച്ചുറപ്പെ ഈ മതിരു സന്യാക്കുകൊണ്ട് അവിടെ ചെല്ലാനും അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് നിസ്കരിക്കാനും ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം നൽകണേ വഹമാനെ സഹോദരന്മാരെ മെമ്പറിന്റെ സമീപത്തിലൂടെയും നീ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നവനാകും എന്റെ കബറിന്റെ സമീപത്തേക്ക് നീ വരുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ആരെങ്കിലും വഫാത്തായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ വാളുകൊണ്ട് ഞാനവരെ വെട്ടി ശരിയാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞത് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റാത്ത വാക്കുകളായിരുന്നു അങ്ങനെ സംഭവിച്ചുവെങ്കിൽ സഹോദരന്മാരെ അവരെ മനസ്സിന്റെ മഹബത്ത് എത്രയായിരിക്കും ഇത് നേരിട്ട് പറയുകയാണ് മഹാദുതങ്ങളോട് നീ അടുത്ത വർഷം ഇവിടെ വരുമ്പോ ഞാനിവിടെ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടാവുകയില്ല ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാദുബുനുജബല്ലോഹുവെന്നു അതാ വിങ്ങി പൊട്ടിക്കരയുകയാ പൊട്ടി പൊട്ടിക്കരയുന്നു അത അടങ്ങാത്ത കരച്ചിലാണ് ആ കരയുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ മുത്തുനബി സുല്ലാഹു വലി വസല്ല മതങ്ങള് ശിഷ്യനെ സമാധാനിപ്പിക്കുന്നു കരയല്ല മഹാദെ ഒരു സന്തോഷ വാർത്തയുണ്ട് ഇന്ന ഞാനുമായി ഏറ്റവും ബന്ധമുള്ളവർ ഞാനുമായി ഏറ്റവും അടുപ്പമുള്ളവർ ഞാനുമായി ഏറ്റവും അടുത്തുള്ളവർ ഈ എന്റെ കൂടെ ജീവിക്കലല്ല മദീനയിൽ താമസിക്കലല്ല എന്റെ ഹാദിമാകലല്ല ഇന്ന ഔലന്ന സിബി ഞാനുമായി ഏറ്റവും ബന്ധമുള്ളവർ അൽ മുത്തക്കൂൻ തക്കുവയാണ് തക്കുവയാണ് കേട്ടോ മുത്തക്കീങ്ങളാണ് അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നവരാരാണോ ഇന്തിഹാലു അവാമിരില്ല ഒജിത്തിന് ബുനവാഹി അല്ല കൽപ്പിച്ചത് ജീവിതത്തിൽ എടുക്കുന്നവരാരാണോ അല്ല വിരോധിച്ചത് കൈവെടിയുന്നവരാരാണോ അവരാണ് ഞാനുമായി ഏറ്റവും ബന്ധമുള്ളവര് മൻകാനോ അതാരായിരുന്നാലും ശരി അതൊരു പാവപ്പെട്ടവനാണോ അതൊരു ആരിമാണോ ഒരു ജാഹിലാണോ ഒരു മന്ത്രിയാണോ പ്രജയാണോ ഒരു 
നേതാവാണോ ഒരു അനിയാണോ അതെ ഏത് മനുഷ്യനായാലും ശരി എത്ര വലിയവനായാലും എത്ര ചെറിയവനായാലും ആരായാലും ശരി ഹൈസുഖാനോ അത് എവിടെ നിന്നായാലും ശരി അത് മക്കയിലാണോ മദീനയിലാണോ ഇന്ത്യയിലാണോ ഈജിപ്തിലാണോ യമനിലാണോ അത് ഏത് രാജ്യത്താണ് ആണെങ്കിലും ശരി എവിടെയാണെന്നുള്ളതല്ല പ്രശ്നം ആരാണെന്നുള്ളതല്ല പ്രശ്നം ഞാനുമായി ഏറ്റവും ബന്ധമുള്ളവര് അൽമുത്തക്കൂൺ കേട്ടോ തക്കുവയോടുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവർ അല്ല കൽപ്പിച്ചത് ജീവിതത്തിൽ എടുക്കുന്നവരാരോ അല്ല ഒഴിവാക്കി വിരോധിച്ചത് ജീവിതത്തിൽ ഒഴിവാക്കുന്നവരാരോ അവനാണ് മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈവ സല്ലമതങ്ങളുമായി ഏറ്റവും അടുപ്പമുള്ളവര് ഏറ്റവും ബന്ധമുള്ളവര് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് മോഹിനീങ്ങള് ഈ പായാറ് സ്വലാത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്ന ആശിഷീങ്ങള് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബുമായി നമുക്ക് ബന്ധമുണ്ടാകും അതിന് വിസല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങളാണ് പറയുന്നത് എവിടെയാണെന്നുള്ളതല്ല പ്രശ്നം ആരാണെന്നുള്ളതല്ല പ്രശ്നം ഏറ്റവും വലിയ വിഷയം അത് തക്കവയോ ഇവിടെ എത്തിപ്പെട്ട മോഹിനീങ്ങള് അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് തക്കവയോടെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുമോ എങ്കിൽ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങളുമായി ഏറ്റവും ബന്ധമുള്ളവർ നമ്മള് കിട്ടോ ആ ബന്ധം നമുക്ക് നിലനിർത്താൻ സാധിക്കും കിട്ടോ ആ തങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം അത് ഈമാനിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഈമാനുള്ളവനിക്ക് മദീന ചിന്തിക്കാൻ ഈമാനുള്ളവനിക്ക് ഹബീബിനെ മറക്കാൻ കഴിയില്ല ഈമാനുണ്ടോ ഈമാനിന്റെ പരിപൂർണത മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങളെ മഹബത്തിരാണ് നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങളെ മാതാപിതാക്കളെക്കാൾ നിങ്ങളെ കുടുംബത്തേക്കാൾ നിങ്ങളെ സ്വന്തം ശരീരത്തേക്കാൾ നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നത് വരെ നിങ്ങളിൽ ഒരാളും മുഗ്മിനല്ല നിങ്ങളെ ഈമാൻ പരിപൂർണമല്ല നമുക്ക് നല്ല ഈമാൻ വേണോ പരിപൂർണമായ ഈമാൻ വേണോ ഈമാനിന്റെ പരിപൂർണത അതിന് വിശ്വല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങളെ മഹബത്തിലാണ് കിട്ടോ ാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങൾ പറയുന്നു ഇമാം ബുഹാരി റതിയല്ലാഹു എന്നു ഇമാം മുസ്ലിം റതിയല്ലാഹു എന്നു ധരിക്കുന്ന ഹദീദിൽ കാണാം നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഇന്നൽ ഇമാന ഓ മുങ്ങിനിങ്ങളെ നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങൾ പറയുന്നു നിങ്ങൾ പാമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ലേ ആ പാമ്പ് അതിന്റെ അഭയ അഭയമായ അതിന്റെ കേന്ദ്രമായ അതിന്റെ മാളത്തിലേക്ക് പാമ്പ് മടങ്ങുന്നത് പോലെ ഒരു പാമ്പ് മനുഷ്യനെ കണ്ടാൽ ആ പാമ്പ് ഉടനെ മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് അഭയം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് അഭയം തേടിക്കൊണ്ട് അതിന്റെ മാളത്തിലേക്ക് ചൊല്ലുകയാണ് ആ മാളത്തിലേക്ക് ചൊല്ലുന്നത് പോലെ കാരണം പാമ്പിന്റെ അഭയം മാളത്തിലാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഈമാനുള്ള ജനങ്ങളുണ്ടോ എവിടെ ഈമാനുള്ളവനുണ്ടെങ്കിലും അത് ഏത് രാജ്യത്തുണ്ടെങ്കിലും ഏത് നാട്ടിലുള്ളവനാണെങ്കിലും അത് നമ്മുടെ കാസർഗോഡുള്ളവനാണെങ്കിലും കണ്ണൂരോ മലപ്പുറത്തോ കോഴിക്കോടുള്ളവനാണെങ്കിലും കർണാടകക്കാരനാണെങ്കിലും ഏത് നാട്ടിലായാലും ഇന്നൽ ഈമാനീന ഈമാന മദീനയിലേക്ക് മടങ്ങും കേട്ടോ അവന്റെ ഈമാൻ മടങ്ങുന്നത് മദീനത്തേക്കാ ഈമാനിന്റെ മടക്കം മദീനയിലേക്കാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവല്ലേ നമ്മൾ നിസ്കരിക്കുന്നു ആ നിസ്കാരം റബ്ബിനോടുള്ള മുനാജാത്താണ് അള്ളാഹുവിനോടുള്ള മുനാജാത്താണ് നിസ്കാരം എന്നുള്ളത് വിവാദത്തുകളിൽ ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള വിവാദത്താണ് നിസ്കാരം ആ നിസ്കാരം അത് റബ്ബിനോടുള്ള സംസാരമാണ് അത് ഏറ്റവും വലിയ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അവന്റെ അടിമകൾക്ക് കൊല്ലാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോകുമ്പോ മരച്ചുവട്ടിൽ നിർത്തിയിട്ട് ഹുബൈബേ ഇതാ തൂക്ക് കയറ് ആ കയറിൽ നിന്റെ കടുത്തിലേക്ക് ഇപ്പൊ നിന്നെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോകുന്നു നിന്നെ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ കൊല്ലുകയാണ് നിനക്ക് വല്ല അന്ത്യഭിലാഷയുണ്ടോ 
വേണോ അവസാനമായി വല്ലതും വേണോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ എന്നു പറഞ്ഞത് എനിക്ക് എന്റെ റബ്ബിനോട് ഒന്ന് മുനാജാത്ത് നടത്തണം എന്റെ റബ്ബിനോടൊന്ന് സംസാരിക്കണം ഒരു രണ്ടര കാത്ത് നിസ്കാരത്തിന് എനിക്ക് സമ്മതം തരുമോ തെരഞ്ഞെടുത്തത് മഹാന്മാർക്ക് നിസ്കാരം ഏറ്റവും ഇഷ്ടമാണ് മതങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഹദീസുകളിൽ കാണാം തങ്ങൾക്ക് വല്ല പ്രയാസങ്ങളും നേരിട്ടാൽ വല്ല വിഷമങ്ങളും നേരിട്ടാൽ നേരെ ചെല്ലുന്നത് നിസ്കാരത്തിലേക്കാണ് നിസ്കാരം നിർവഹിക്കുമ്പോഴേക്ക് റബ്ബിനോട് മുനാജാത്ത് നടത്തുമ്പോഴേക്ക് ആ വിഷമങ്ങള് ബേധാറുകള് വിഷമങ്ങൾ മുഴുവനും തീർന്നു കിട്ടുന്നു അവിടുത്തെ പ്രയാസങ്ങൾ നീങ്ങുകയാ നോക്കൂ നിങ്ങൾ ആ നിസ്കാരത്തിൽ ആ നിസ്കാരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് റബ്ബിനോടുള്ള മുനാജാത്താണ് ആ മുനാജാത്തിൽ അള്ളാഹുവിനോടുള്ള സംസാരത്തിൽ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനോടല്ലാതെ മറ്റൊരാളോട് സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല പക്ഷെ അവിടെയും നമ്മൾ വിളിക്കുന്നു അസലാമു അലൈക്ക നമ്മൾ നിസ്കാരത്തിൽ പോലും നേരിട്ട് വിളിക്കുകയാ കാരണം എന്താ അത് ഈമാനിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് അത് നിസ്കാരത്തിന്റെ ഒരു പറലാണ് അത്തഹയ്യാത്ത് ആ തഹയ്യാത്തിലാണ് നിസ്കാരത്തിൽ അള്ളാഹുവിനെ അല്ലാതെ നബിസല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങളെയും വിളിക്കൽ അത് നിസ്കാരത്തിന്റെ പറഞ്ഞിൽപ്പെട്ടൊരു കാര്യമാണ് നോക്കൂ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം വിളിച്ചാ പോരാ നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ലമ്മ തങ്ങളെയും വിളിക്കണം ഞാൻ റസൂർദാന വിളിക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല എങ്കിൽ അവൻ മുഹ്മിനല്ല അവനിക്ക് ഈമാനില്ല അവന്റെ നിസ്കാരം അന്ന് സ്വീകരിക്കൂല ഞാൻ അള്ളാഹനെ മാത്രമേ വിളിക്കൂ അല്ല അല്ലാത്തവരെ വിളിക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അവന്റെ എന്ത് നിസ്കാരാണ് നിസ്കാരത്തിൽ നിർബന്ധമായും വാജിബായി തന്നെ ഫറലായി തന്നെ അവൻ വിളിക്കണം അസ്സലാമു അലൈക്ക അയ്യുഹൻ നബിയോ സൂർദാനെ വിളിക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ വിളിക്കണം നിസ്കാരത്തിൽ നിർബന്ധമായി വിളിച്ചു ഉടനെ റസൂർദാനെയും വിളിക്കണം അതാത് അതിന്റെ ഒരു അഥബാണ് അതിന്റെ ഒരു അഥബാണ് സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ നോക്ക് ആ നിലക്ക് ഈ മാനിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങളോടുള്ള മഹബത്ത് പറയുന്നു ഈമാന് മദീനയിലേക്ക് മടങ്ങും ഈമാന് മദീനയിലേക്ക് മടങ്ങും പാമ്പ് അതിന്റെ മാളത്തിലേക്ക് അഭയം തേടി പോകുന്നതുപോലെ ഈമാന് മദീനയിലേക്ക് മടങ്ങും കിട്ടോ ഈ ഹദീസ് ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട് ഇബിൻ ഹജർ അസ്കലാനിറിയുള്ളാഹുവന്നും ഇമാം നബി റബിയുള്ളാഹുവന്ന് സഹസരിവരും പറഞ്ഞത് കാണാം എന്താണ് ഈമാന് മദീനയിലേക്ക് മടങ്ങുമെന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ താല്പര്യം ഈമാന് മദീനയിലേക്ക് മടങ്ങുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ ഹയാത്ത് കാലത്ത് ഈമാന് മദീനയിലേക്ക് മടങ്ങുമെന്ന് പറഞ്ഞാല് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ കാണാനും അവിടത്തെ സുഹബത്ത് വാങ്ങാനും അവിടുന്ന് ഇന്ന് പഠിക്കാനും മടങ്ങുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മകനെ എന്താണ് മദീനത്തേക്ക് എന്തിനാ പോകുന്നത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ്മ തങ്ങളെ സിയാറത്ത് ചെയ്യാനാണ് മാത്രമല്ല നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ്മ തങ്ങളുടെ ആധാറുകൾ കൊണ്ട് പറക്കത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ആധാറുകൾ കൊണ്ട് പറക്കത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ്മ തങ്ങളുടെ ഭാര്യയായ ആയിഷറലിയോഹുവൻ അനുജത്തിയാണ് ആയിഷറതിയുടെ സഹോദരിയായ അസ്മാഹുവെന്നെ പറയുന്നു നിങ്ങളെ ഭാര്യയായ എന്റെ സഹോദരി ആയിഷ ബീബി റതിയുള്ളാഹുവെന്നെ ഞാൻ അവൻ 
അവരുടെ അടുത്തുണ്ടായിരുന്നു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം തങ്ങളുടെ ചുപ്പയെ ഞാൻ കൈവശപ്പെടുത്തി അത് ഞാൻ എടുത്തു ഞാൻ എന്തിനാ എടുത്തത് ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ അവിടെ ആർക്കെങ്കിലും രോഗമായാൽ അവര് പാത്രവുമായി എന്റെ സമീപത്തേക്ക് വരും ആ പാത്രത്തിലേക്ക് ഞാൻ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ ജുബ്ബ ഞാൻ മുക്കി കൊടുക്കും ആ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ ജുബ്ബ മുക്കിയ വെള്ളം അവർ കുടിച്ചാൽ അത് രോഗത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ മരുന്ന ശേഷം ഈ മാന മദീനയിലേക്ക് മടങ്ങുമെന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ മാന ഒന്ന് അവിടുത്തെ തയ്യാറത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് മറ്റൊന്ന് അവിടുത്തെ ആഹാരകൾ കൊണ്ട് പറക്കത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാ അവിടുത്തെ ആഹാരകൾ കൊണ്ട് പറക്കത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് സഹോദരന്മാരെ മാത്രമല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാന്മാരായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇവരെങ്ങൾ പറയുകയാണ് മദീനയിലേക്ക് മദീനത്തേക്ക് മിനായ മനുഷ്യനല്ലാതെ ഈമാനുള്ളവർക്കല്ലാതെ മദീനത്തേക്ക് വരാൻ കഴിയില്ല ചില ആളുകള് ഹജ്ജിന് പോയാൽ ഞങ്ങൾ മദീനത്തേക്ക് പോകാറില്ല എന്ന് പറയാറുണ്ട് മദീനത്തേക്ക് ഹജ്ജിന് പോയാൽ ഞങ്ങൾ മദീനത്തേക്ക് പോകൂല സിയാറത്തിന് പോകൂല എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളുണ്ട് പക്ഷേ അതവരുടെ അഭിമാനമായി പറയുന്നതല്ല മറിച്ച് അത് അള്ളാഹു താല അവർക്ക് പോകാൻ അള്ളാഹു അവർക്ക് പൗഫി കൊടുക്കാൻ മഹാന്മാര് പറയുന്നവരിൽക്കല്ലാതെ മദീനത്തേക്ക് എത്താൻ കഴിയില്ല ഈമാനുള്ളവരിക്കല്ലാതെ മദീനത്തേക്ക് എത്താൻ കഴിയില്ല നോക്കൂ നിങ്ങൾ സഹോദരന്മാരെ ഈ മാനുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ മദീനത്തേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലാത്തവർക്ക് ഒരിക്കലും തന്നെ ആ മദീനയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും നോക്കൂ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഞങ്ങളെ മദീനത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അള്ളാഹുദാല മദീനത്തേക്ക് പോകാനുള്ള തോഫേക്ക് അള്ളാഹുദാല കൊടുത്തിട്ടില്ല കാരണം അത് ഈമാനില്ലാത്തതിന്റെ ലക്ഷണമാ അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹു സുഹാന ഉത്താലയാണ് നമുക്ക് മുഴുവനും ഇവിടെയെല്ലാം കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് തരുന്നവൻ അള്ളാഹുവാണ് ാണ് തരുന്നതെങ്കിലും അതിവിടെ നമുക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്ന നേതാവ് നമുക്കുള്ള ഒരേ ഒരു നേതാവാണ് മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ മുഖേനയല്ലാതെ നമുക്കിവിടെ ഒന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല ലഭിക്കുന്നില്ല ഇനി നോക്കൂ സഹോദരന്മാരെ ദുനിയാവിൽ മാത്രമല്ല ിന്റെ കോടതിയിലെത്തിയാലും അവിടെയും നമ്മെ രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ളത് ആ മുസ്ലിം വിഷയമല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ മാത്രമാണ് ആ തങ്ങളാണ് അവിടെയും രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ളത് സഹോദരന്മാരെ അവിടെ നമുക്ക് ശപഹത്ത് ചെയ്യുന്ന നേതാവ് നമ്മെ കൈപിടിച്ചുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിനെ കാനയിക്കുന്ന നേതാവ് അത് മഹമ്മദ് മതങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ ഇമാം ബുസാരി ഇമാം മുസ്ലിം പ്രതിയും ലോഹവല്ലു ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീഫിൽ കാണാം നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പറയുകയാണ് നാളെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിലെത്തിയാൽ എല്ലാ ജനങ്ങളും മഹ്ഷറയിലെത്തിയാൽ വല്ലാത്തൊരു വിഷമമുള്ള ഒരു സാഹചര്യമാണ് മഹ്ഷറ സുഹാനല്ലോ ചെരുപ്പ് ധരിച്ചിട്ടില്ല വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഏതൊക്കെ ഒരു ചാണ് മുകളിലാണ് സൂര്യനുള്ളത് വലിയ പ്രയാസങ്ങൾ നേരിടുന്ന ചൂടുകൊണ്ടത വിഷമിക്കുന്ന വിയർപ്പിൽ നെരിയാണി വരയും മുട്ടുവരയും അരവരയും കഴുത്തുവരയും അതാ വിയർപ്പിൽ മുങ്ങിക്കൊളിക്കുന്ന സമയത്ത് നഫ്സു നഫ്സു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾ നെട്ടോട്ടമൂടുന്ന സമയം രക്ഷക്കും സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി ഓടി നടക്കുന്ന സമയത്ത് സുഭാനുള്ളോ 
ബാക്കിയെല്ലാ അമ്പിയാക്കളെ സമീപത്തേക്ക് ചൊല്ലുമ്പോഴും സർവ അമ്പിയാക്കളും നമ്മേ പറഞ്ഞേക്കുന്നു നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോയിക്കോളു ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എന്നെ കൊണ്ട് കടിയില്ല എന്ന് സർവ അമ്പിയാക്കളും തിരസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവസാനമായി അനലഹ അതിന് അർഹതപ്പെട്ടവൻ ഞാനാണ് നിങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ളവൻ ഞാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മെ സ്വീകരിക്കുന്ന നേതാവുണ്ടല്ലോ മുഹമ്മദ് റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങൾ നമ്മെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് ഷബാത്ത് ചെയ്യുന്ന നേതാവ് സഹോദരന്മാരെ സല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങൾ പറയുന്നു ഞാനാണ് ആദ്യം ശബാത്ത് ചെയ്യുന്നത് എന്റെ സഭാഴത്താണ് ആദ്യം സ്വീകരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഞാനാണ് നാട മഹ്ഷറയിൽ വെച്ച് നിവാബുൽ ഹന്ത് എന്ന് പതാക പിടിക്കുന്നത് എന്റെ കൊടക്കൊടി കീഴിലാണ് ആദൻ നബി അലൈ സലാമും സർവ അമ്പിയാക്കളും എന്റെ കൊടിയുടെ കീഴിലാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് അത് ഞാനാണ് അഹംഭാവം പറയുകയല്ല അല്ല എനിക്ക് തന്നെത്താണ് പറയുന്നു സ്വർഗം ആദ്യം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് അത് ഞാനാണ് കേട്ടോ സഹോദരന്മാരെ ഈ നിലക്ക് ദുനിയാവിലും നാളെ പരലോകത്തും നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാം ലഭിക്കാനും കാരണമായിട്ടുള്ളത് ആ മുഖ്യന വിശന്നോഹു വലിയ വിശന്ന മതങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് തങ്ങളെ ലോകത്ത് വായ്പപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് തങ്ങളെ ഈ നിലക്ക് സ്തുതിക്കപ്പെടുന്നത് സഹോദരന്മാരെ ആ മുഖ്യന വിശന്നോഹു വലിയ വിശന്ന മതങ്ങളെ മനസ്സിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്ന് മഹബത്ത് വെച്ച് ഹൃദയത്തിൽ അതാ നല്ല മഹബത്ത് വെച്ച് എപ്പോഴും നമ്മൾ സ്വരാത്തുകൾ വർദ്ധിപ്പിച്ച് ഈ ഒരു മജിലിസിൽ മാത്രമല്ല ഇവിടെ മാത്രമല്ല എല്ലാ സമയത്തും നമ്മൾ നിരന്തരം സ്വരാത്തുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നവനാകണം ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാനായ സുഫിയാനു സൗരി റിയാഹു എന്ന് പറയുന്നത് കാണാം ഞാൻ അതാ ഹജ്ജിന് വേണ്ടി പോയി ഹജ്ജിന് വേണ്ടി പോയപ്പോ സുഫിയാൻ സൗരി റിയാഹു എന്ന് പറയുകയാണ് കഴബാലയത്തിന്റെ സമീപത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ തവാപ് ചെയ്യുമ്പോ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ കാണുന്നു ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇങ്ങനെ നിരന്തരം സ്വലാത്ത് ചെല്ലുകയാണ് അതാ ഇങ്ങനെ കാലെടുക്കുമ്പോഴും സ്വലാത്താണ് കാല് വെക്കുമ്പോഴും സ്വലാത്താണ് അനങ്ങിയ സ്വലാത്താണ് കൈയെടുക്കുമ്പോഴും സ്വലാത്താണ് ഇങ്ങനെ സ്വലാത്ത് അനങ്ങിയ സ്വലാത്ത് ചെല്ലുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഞാൻ ചോദിച്ചു മോനെ ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ സമീപത്തേക്ക് ചെന്നു അല്ല മോനെ നിനക്ക് എത്ര ദിക്കറു ചൊല്ലാനുണ്ട് എത്ര എത്ര വേറെ എത്ര അതാ ഔറാദികൾ ചൊല്ലാനുണ്ട് ഈ ദിക്കറും തഹയിലൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്വലാത്ത് മാത്രം ചൊല്ലാൻ കാരണം എന്താണ് മോനെ വല്ല കാര്യവും അതിലുണ്ടോ അതിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വിശേഷതയുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് സുഫിയാനി സൗരീർ യോഹം എന്ന് പറയുന്നു ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഓ ശ്രീഹവർഗളെ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറയുകയാണ് ഞാനും എന്റെ പിതാവും ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഹജ്ജിന് വേണ്ടി പുറപ്പെട്ടു ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ നിന്നു അങ്ങനെ ഹജ്ജിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്ത് യാത്ര ചെയ്ത് വരുമ്പോ എനിക്കും ബാപ്പാക്കും നല്ല ക്ഷീണമുണ്ട് നല്ല ക്ഷീണിതരായ ഞങ്ങൾ ഒരു മരച്ചുവട്ടി നിങ്ങളെ വിശ്രമത്തിന് വേണ്ടിയിരുന്നു ആ വിശ്രമത്തിലിരുന്ന സമയത്ത് അതാ എന്റെ പിതാവ് ആ മരച്ചുവട്ടിൽ വെച്ച് ബാപ്പക്ക് മരണം സംഭവിച്ചു പോയി ബാപ്പ അവിടെ മരച്ചുവട്ടിൽ വെച്ച് ആ ക്ഷീണത്തിൽ തന്നെ ബാപ്പയങ്ങ് മരണപ്പെട്ടു പോയി ബാപ്പ മരണപ്പെട്ടു എന്ന് മാത്രമല്ല ബാപ്പാന്റെ മുഖത്ത് ഒരു വല്ലാത്ത ഒരു കറുപ്പടിച്ചു പോയി 
പിതാവിന്റെ മുഖം വികൃതമായി പോയി ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറയുകയാണ് ഞാൻ വല്ലാത്ത വിഷമിച്ചു പാപ്പ മരിച്ചതിൽ സങ്കടമില്ല മരണം എല്ലാവർക്കും നിർബന്ധമാണ് മരിക്കൽ എപ്പോഴെങ്കിലും വാജിബാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് മരിച്ചതിൽ സങ്കടമില്ല പക്ഷേ എന്റെ പാപ്പക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ദുർഗതി വന്നല്ലോ പാപ്പന്റെ മുഖത്തൊരു കറുപ്പായി ഒരു കോലം മാറുന്ന ഒരവസ്ഥ വന്നല്ലോ എനിക്ക് വല്ലാത്ത വിഷമിച്ചു ഞാൻ വല്ലാത്ത ദുഃഖത്തിലിങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്കതാ ഒരു ചെറിയ തൂങ്ങി ഉറക്കം വന്നു ഒരു ഉറക്കം വന്നു പോയി ഞാൻ ഒന്ന് മഴങ്ങിപ്പോയി ആ മഴക്കത്തിലതാ ഞാനൊരാളെ കാണുന്നു നല്ല മുഖപ്രസന്നതയുള്ള ആള എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അത്രയും ഭംഗിയുള്ളവരാണ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അത്രയും മുഖപ്രസന്നതയുള്ളവരാണ് നല്ല വസ്ത്രം ധരിച്ച ആളാണ് നല്ല സുഗന്ധം അടിച്ചു വീശുന്ന ആളാണ് അങ്ങനത്തെ സുഗന്ധം ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആസ്വദിച്ചിട്ടില്ല നല്ല സുന്ദരനായ സുമുഖനായ നല്ല സുഗന്ധം അടിച്ചു വീശുന്നവരാൽ അതാ എന്റെ ബാപ്പന്റെ മയ്യത്തിന്റെ ബാപ്പ കടക്കുന്ന സമീപത്തേക്ക് ചെന്നു എന്റെ പിതാവിന്റെ മയ്യത്തിന്റെ സമീപത്തേക്ക് ചെന്നു ഞാൻ മൂടിയിട്ട തുണിയും ആ തുണിയിൽ നിന്ന് ബാപ്പന്റെ മുഖത്ത് നിന്ന് തുണിയങ്ങ് നീക്കിയിട്ട് ബാപ്പാന്റെ മുഖമൊന്നും ഇങ്ങനെ തടവി കൊടുത്തു ആ തടകിയപ്പോഴേക്ക് ബാപ്പന്റെ മുഖം നല്ല പ്രശോഭിതമായി എന്റെ പിതാവ് നല്ല പ്രശോഭിച്ചുകൊണ്ട് പുഞ്ചിരിച്ച് കിടക്കുകയാണ് എനിക്ക് വല്ലാത്ത സന്തോഷമായി ഞാൻ ഉടനെ അങ്ങനെ അതിങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോഴാണ് വന്നയാളതാ ബാപ്പന്റെ മുഖത്തും തടവിയിട്ട് ആ തുണിയങ്ങ് മൂടിയിട്ട് എന്റെ സമീപത്തേക്ക് വന്ന് ചോദിച്ചു അല്ല മോനെ നീ എന്താ ഇങ്ങനെ വിഷമിച്ചു നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ആരാണ് നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്ന് വന്നതാണ് ഈ പ്രദേശത്ത് നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാണ് എന്റെ പിതാവിന്റെ ാണ് എന്റെ പിതാവിന് നിങ്ങളെ കൈ കൊണ്ട് തടവിയപ്പോഴേക്ക് എന്റെ ബാപ്പക്ക് നല്ല മുഖപ്രസന്നത വന്നല്ലോ എന്താണ് സംഭവമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ആ വന്നയാള് പറയുന്നു മോനെ ഞാൻ അബ്ദുള്ളയുടെ മകൻ മുഹമ്മദ് നബിയാണ് ഖുർഹാനിന്റെ ആളാണ് മോനെ ഞാൻ വരാനുള്ള കാരണം നിന്റെ പിതാവ് മോനെ നിന്റെ പിതാവുണ്ടല്ലോ ജീവിതത്തിൽ ദുർഗ്യം ചെയ്യുന്ന ആളായിരുന്നു മുസ്ലിഫായിരുന്നു ആ അമിത അമിത ചെലവാക്കുന്ന ദുർഗ്യം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ദുർഗ്യം ചെയ്യുന്ന കാരണത്താൽ അള്ളാഹു സുഹാനു താല നിന്റെ പിതാവ് ഇന്ന് ദുനിയാവിൽ തന്നെ മരിച്ചപ്പോൾ ശിക്ഷ കൊടുത്തതാണ് പക്ഷേ നിന്റെ ബാപ്പൊരു സ്വഭാവമുണ്ടായിരുന്നു നിന്റെ പിതാവുണ്ടല്ലോ എന്റെ മേലിൽ ധാരാളം സ്വലാത്തുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ആളാണ് ധാരാളം സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലുന്ന ആളാണ് എന്റെ മേലിൽ സ്വലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നവനിക്ക് ഞാൻ സഹായിയാണ് ഞാൻ അവർക്ക് സ്വഭാത്ത് ചെയ്യുന്നവനാണ് അതുകൊണ്ട് മോനെ നിന്റെ പിതാവ് മരിച്ചപ്പോ ഒരു ചെറിയ ഭക്ഷണം ബാപ്പക്ക് നേരിട്ടപ്പോ നിന്റെ ബാപ്പ എന്റെ മേലിൽ സ്വലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ച കാരണത്താൽ നിന്റെ ബാപ്പക്ക് സ്വഭാത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വന്നതാണ് മോനെ ബാപ്പക്ക് അതാ ഒന്ന് സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വന്നതാണെന്ന് ആ വന്നയാളിന് സ്വന്തം അലി വസല്ല മതങ്ങള് സ്വപ്നത്തിൽ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാനതാ അവിടെ തട്ടയും വിടുത്തു ചിന്തിച്ചു ഞാൻ ഉറക്കം നിന്ന് നെറ്റ് ഉണർന്നു പോയി പാപ്പന്റെ മുഖത്ത് തുണിയെന്ന് എടുത്തു നോക്കുമ്പോ പാപ്പ നല്ല പുഞ്ചിരിച്ചു പ്രശോഭിച്ചു കിടക്കുകയാണ് സന്തോഷത്തോടെ ഞാൻ പാപ്പയെ മറവ് ചെയ്തു അന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചതാണ് എന്റെ ജീവിതം മുഴുവനും ഞാൻ സമയം കിട്ടുമ്പോഴല്ല സ്വലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നിരന്തരം സ്വലാത്ത് ചെല്ലാൻ വേണ്ടി ഞാൻ തീരുമാനിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നതെന്ന് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു വന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുഫിയാനി സൗരേ ഹൃദയം ഗോഹുവെന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം 
സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നവർക്ക് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങളെ സഹായത്തിനെത്തും ആ തങ്ങളെ സഹായത്തിനെത്തിയിട്ടുണ്ട് എത്രയോ സംഭവങ്ങളുണ്ട് ധാരാളം ചരിത്രങ്ങളുണ്ട് എത്രയോ മഹാന്മാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മൂന്നിങ്ങളെ സ്വലാത്ത് നമ്മൾ വർദ്ധിപ്പിക്കണം ആ സ്വലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നവനേക്ക് ഷറാമ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അവനിക്ക് തെറ്റിലേർപ്പെടാൻ കഴിയില്ല സ്വലാത്ത് അവനെ നിയന്ത്രിക്കും അതേ ഒരു ശേഷന്റെ സ്ഥാനത്ത് സ്വലാത്ത് അവനെ നിയന്ത്രിക്കും ഒരു ശേഷന്റെ സ്ഥാനത്ത് അവനെ സ്വലാത്ത് തർദ്ദിയത്തുകയും ആ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നതിലൂടെ ഹൃദയം നന്നാകും അവനിക്ക് നന്നാകാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് മൂവിനിങ്ങളെ മഹബത്ത് വെച്ച് അവിടുത്തെ പേരിൽ ധാരാളം സ്വലാത്തുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ആ തങ്ങളെ മഹബത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ ആ തങ്ങളെ ൊരുത്തം നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ അവിടുത്തെ മുഹത്തീകളായി നമുക്ക് മാറാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അള്ളാഹു നമുക്കതിന് മാറാകട്ടെ അമലുകൾ കുറഞ്ഞവരാണ് വിവാദത്ത് കുറഞ്ഞവരാണ് നമ്മുടെ നിസ്കാരം പറച്ചറബെ ആ നിസ്കാരത്തിന്റെ ഹാലെന്താണ് അല്ല സ്വീകരിച്ചോ ഇല്ലേ എന്നറിയില്ല അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കാൻ മാത്രം തരപ്പെട്ട ഒരു രണ്ടര കേത്ത് നിസ്കാരം നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമുക്കത് പറയാൻ കഴിയുമോ ഉറപ്പ് പറയാൻ ഒരിക്കലും കളിയില്ല സഹോദരന്മാരെ ആ നിലക്ക് വിവാദത്ത് കുറഞ്ഞവരാണ് ഇരുമ്പ് തീരെ ഇല്ലാത്തവരാണ് അതപ് കുറഞ്ഞവരാണ് എല്ലാം കൊണ്ട് ദുഷിച്ചവരാണ് നമ്മൾ മാത്രമല്ല അന്ത്യനാളിന്റെ ഈ ചണ്ടിച്ചവറുകളായ നമ്മൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടും സൂക്ഷ്മ അളുക്കളായ എത്ര എത്ര മഹാന്മാരുണ്ട് മഹത്വക്കളുണ്ട് ഔലിയാക്കളുടെ ജീവിതം നമ്മൾ ഓർക്കുന്നില്ലേ ആലിമീകളുടെ ജീവിതം നമ്മൾ ഓർക്കുന്നില്ലേ നമ്മൾ അനുസ്മരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട അവരുടെ ചരിത്രം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ഒന്ന് നമ്മൾ അവിടെ ചരിത്രമെന്ന് വായിച്ചാൽ അവിടെ സൂക്ഷ്മമായ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും നമ്മൾ എവിടെയാണ് മൂന്നിനീങ്ങള് ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത ഈ ദോഷികളായ നമ്മള് ഒന്ന് ഹൃദയം നന്നാക്കിയിട്ട് തക്കവയോടെ ജീവിച്ചുകൊണ്ട് സ്വരാത്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ചു അള്ളാഹുവിനെ കളിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം സഹോദരന്മാരെ ഈ മജിലിസ് നല്ല ദുഹാത്തിനകത്തുള്ള മജിലിസാണ് ഒരുപാട് സാധാത്തുക്കളുണ്ട് ഒരുപാട് അക്കാദമിയങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് പ്രസ്ഥാന കുടുംബ നേതാക്കളുണ്ട് ഒരു വലിയ പ്രവർത്തകന്മാരുണ്ട് ആലിമീയങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് അത് ആ പാവപ്പെട്ടവരുണ്ട് ഈ സ്റ്റേജിലിരിക്കുന്നവരേക്കാൾ ചിലപ്പോൾ നല്ലവർ ഈ മജിലിസിൽ എത്രയോ ആലിമീയങ്ങളും എത്രയോ തക്കവയുള്ളവരും ഉണ്ടാകാം അങ്ങനെയുള്ള നല്ല ഒരു മജിലിസാണ് വിശാസ ബഹുമാനപ്പെട്ട സൈതവറുകൾ നമുക്ക് വിടതും സ്വരാത്തിനും നേതൃത്വം നൽകും ബഹുമാനപ്പെട്ട വല്യരായ പേരോട് നൽകുമാറാകട്ടെ നമുക്ക് ഇവിടെ പറഞ്ഞതരും ഇങ്ങനെയുള്ള വലിയൊരു മഹാന്മാരിനെയും വേദിയിൽ വരാനുണ്ട് മൂന്നിനെ ആ നിലക്ക് നമ്മൾ ബാധ്യമന്മാരാണ് മഹത്വക്കളായ സാധാത്തുക്കൾ പണ്ഡിതന്മാർ ദീനിന് വേണ്ടി പരിശുദ്ധമായ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന് വേണ്ടി അത് തന്നെ യഥാർത്ഥ അഹുൽ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന് വേണ്ടി യാതൊരു വെട്ടുവീത്ത് ചെയ്യാതെ പുത്തന്മാരികളോട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാതെ അവർക്ക് വഴങ്ങി കൊടുക്കാതെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകർക്കും ഒരു ആൾക്കും വഴങ്ങാതെ സ്വതന്ത്രമായി സുന്നത്ത് ജമാത്ത് പറയാൻ നേതൃത്വം നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ച ആ വഴി ഏറ്റവും വലിയ നേതൃത്വത്തിന്റെ കീഴായി ഇന്ന് ലോകമൊട്ടൊക്കും ഇസ്ലാമിക പ്രവർത്തനം നടത്താൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചവരാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു മഹാന്റെ നേതൃത്വമാണ് നമുക്കുള്ളത് കേരള മുസ്ലിം സമാജത്തിന്റെയും സമസ്തികളുടെ ജനയത്തിൽ നിലമയുടെയും ഓസ്ട്രേലിയന്റെയും മുസ്ലിംസിന്റെയും പ്രവർത്തകരും നേതാക്കളും അതുപോലെ തന്നെ എത്രയോ സാധാതുകൾ എത്രയോ ആനുമീകൾ ലോഹ നമ്മുടെ ആനുമീകൾക്കൊക്കെ ദീർഘായി സമാപ്യത്വം നൽകുമാറാകട്ടെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഷൈഫുൻ അലി കുഞ്ഞു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ അവിടുത്തെ ജീവിതം അതാ നമ്മുടെ സമസ്തയുടെ ഉപാധ്യക്ഷനും ലാളിത്വത്തിന്റെ ജീവിതം ഒരാളെയും ഒരു മൃഗ ഒരു ജീവിയെ പോലും വേദനിക്കാത്ത സ്വഭാവം അത്രയും എല്ലാവരോടും നല്ല ഉപദേശിച്ചു കൊണ്ടുള്ള നമ്മുടെ നേതൃത്വം ആ നേതൃത്വത്തിന്റെ കീഴിൽ എല്ലാവരോടും നന്മ പറയാനും നമ്മുടെ വാക്കുകളിലും പ്രവർത്തനങ്ങളിലും മറ്റുള്ളവർക്ക് നന്മ 
എന്നുമാത്രം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും ദീനി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താനും ഉപദേശിക്കുന്നവർ അക്രമത്തിന് കൂട്ടു നിൽക്കൂല അതേ ഭീകര പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവരെ അനുവദിക്കൂല ചീപ്പ പറയുന്നതിനും ദൈവത്ത് പറയുന്നതിനും അവരെ അംഗീകരിക്കൂല ആ നിലക്ക് നല്ല ഉപദേശം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി നേതൃത്വം നൽകുന്നവർ മാത്രമല്ല അതോടുകൂടി അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ മഹത്തായ ആ സ്നേഹം മഹബത്ത് ജനങ്ങൾക്ക് പതിരിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും വലിയ സമയം കണ്ടെത്തിയ നേതാക്കളാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമ്മേ ഉസ്താദ് നമ്പർന്നാഹു മറന്നു അവിടുത്തെ വഫാത്തിന് ഒരു മൂന്ന് മാസം മുമ്പ് എട്ടിക്കുളത്തേക്ക് സിയാറത്തിന് വേണ്ടി ഞാനും ഞങ്ങളെ സുഹൃത്തുക്കളും പോയി വന്നപ്പോ എമ്മേ ഉസ്താദിനെ കാണാൻ വേണ്ടി ചെന്നു എമ്മേ ഉസ്താദിന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നു ഒരു കസേരയിൽ ഇങ്ങനെ വടിയും കുട്ടി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് പരിചയപ്പെട്ട് സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം പരിചയപ്പെട്ടതിന് ശേഷം അകത്തേക്ക് പോയി ആന എം എ ഉസ്താദ് അവർകൾ ക്രോഡീകരിച്ചൊരു സ്വരാത്തിന്റെ കിതാബ് ആ സ്വരാത്തെ കിതാബ് കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മളെ കയ്യിൽ തന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മക്കളെ നമ്മുടെ ദീനി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഏത് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയാലും എന്റെ വിവാദത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്താലും അതൊക്കെ റബ്ബ് സ്വീകരിച്ചാലല്ലേ നമുക്കുള്ളൂ തള്ളപ്പെടാത്തൊരു അമലുണ്ട് സ്വലാത്താണത് അത് തള്ളപ്പെടൂല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ദീനി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കിടയിലും സ്വലാത്ത് നിങ്ങൾ കൈവിട്ടു പോകരുത് കേട്ടോ മറന്നു പോകരുത് കേട്ടോ എമ്മെ ഉസ്താദിന്റെ ഉപദേശമാണ് അവരതിന് സമയം കണ്ടെത്തിയവരാണ് ാണ് നമ്മുടെ നേതാക്കൾ ഭൂമിനികളെ മഹാനായ അവിടുത്തെ എല്ലാ വേദികളിലും എല്ലാ സദസ്സുകളിലും ഏത് സദസ്സിൽ ചെന്നാലും അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളൊരു ഷെയ്ഖിന്റെ പിന്നാലെ പോകണ്ട തുരീക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പാഞ്ഞു നടക്കണ്ട നിങ്ങൾ ആരെ പിന്നാലെയും നിങ്ങൾ പോകണ്ട നിങ്ങളെ ഷെയ്ഖാരാണ് നിങ്ങളെ ഷെയ്ഖ് നിങ്ങളെ ഗുരുവന്മന്മാരായ ഉസ്താദുമാരാണ് ആലുവീങ്ങളാണ് ആ ആലുവീങ്ങളെ പിന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഷെയ്ഖിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിയന്ത്രിക്കുന്നതാണ് സ്വലാത്ത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സ്വലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ചോളൂ ആ സ്വലാത്താണ് നിങ്ങളെ ഷെയ്ഖ് അത് കുറാലിൽ അന്ന് അന്ന് തന്ന ഇജാജത്താണ് ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قرانيل നേരിട്ട് അല്ലാഹു ഇജാസത്ത് തന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിക്കോ അവിടെ തൗബദേശമാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ആലിമുകളെല്ലാം ആ മഹത്തുക്കളായ നേതാക്കൾ അവരെ അവരൊക്കെ നമ്മോട് ഉപദേശിക്കുന്നത് സ്വലാത്തു ചൊല്ലാനും സ്വലാത്തിന്റെ മതിൽസിൽ സംബന്ധിക്കാനും വേണ്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ള ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുപ്പിലുകളോടും എന്റെ സ്വന്തം ശരീരത്തോടും ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് നമ്മൾ ഈ മാസത്തിലിരിക്കൽ മാത്രമല്ല എല്ലാ സമയങ്ങളിലും വാഹനത്തിൽ പോകുമ്പോഴും വരുമ്പോഴും നമുക്കുള്ള പ്രീ സമയങ്ങളിലെല്ലാം ഒഴിവുള്ള പോലെല്ലാം നമ്മുടെ നാവിൽ സ്വലാത്തിങ്ങനെ മന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ആ സ്വലാത്തിങ്ങനെ ചൊല്ലുമ്പോൾ ഹൃദയമിങ്ങനെ ശുദ്ധിയാവും ഹൃദയമിങ്ങനെ ശുദ്ധിയാവും ഹൃദയ ശുദ്ധി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ തങ്ങളെ മഹബത്ത് കിട്ടുള്ളൂ തങ്ങളെ നോട്ടം നാളെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഹൃദയം ഒന്ന് ശുദ്ധീകരിക്കണം ഹൃദയ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ സ്വലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കണം അപ്പോഴേ നമുക്ക് അതിന്റെ ഗുണം കിട്ടുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ആ നിലക്ക് നമ്മുടെ ഹൃദയം ശുദ്ധീകരിച്ച് സ്വരാത്തുകൾ വർദ്ധിപ്പിച്ച് ബാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ മുഹിപ്പീകളായി നമ്മൾ മാറണം ഈ മജിലിസുകളിലേക്ക് വരുമ്പോ പ്രിയപ്പുള്ളവരോട് പറയട്ടെ അപ്പുറത്ത് ഹറാമിലും പോകുന്നു അപ്പുറത്ത് ചെമ്മാടിത്തരവും ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ മജിലിസിലും വരുന്നത് കൊണ്ട് ഫലമുണ്ടാവൂല അപ്പുറത്ത് നമ്മൾ ഹറാമിൽ ചെല്ലുന്നത് നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്തണം ഈ മജിലിസിൽ വരുമ്പോൾ ഓരോ ദിവസങ്ങൾ കൂടുമ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തിന്മകൾ കുറച്ചു കുറച്ചു വരണം നന്മകൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചു വരണം ാഹു അലി വസല്ലമതങ്ങൾ പറയുന്നു നിന്റെ ഇന്നലെയും നിന്നും ഒരുപോലെയാണോ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ പരാജിതരാ നമ്മുടെ ഇന്നലെയും നിന്നും ഒരുപോലെയായി കൂടാ കാരണം എന്താ ഇന്നലെ ഉള്ളതിനേക്കാൾ നമ്മൾ ഇന്ന് മരണത്തിലേക്ക് ഒരു ദിവസം അടുത്തു 
നാളെയാകുമ്പോ മരണത്തിലേക്ക് പിന്നെയും ഒരു ദിവസം മടുക്കുന്നു മറ്റന്നാൾ മറ്റന്നാളാകുമ്പോ പിന്നെയും മരണത്തിലേക്ക് ഒരു ദിവസം മടുക്കുന്നു നമ്മൾ ഓരോ ദിവസം കഴിയുമ്പോഴേക്ക് മരണത്തിലേക്ക് അടുത്തടുത്ത് വരികയാണ് ആ മരണത്തിലേക്ക് അടുത്തടുത്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ നന്മകൾ വർദ്ധിച്ചു 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 വരണം തിന്മകൾ കുറഞ്ഞു 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 വരണം അപ്പോഴല്ലേ നമുക്കതാ ആ മരണത്തിലേക്ക് തയ്യാറെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ തങ്ങളുടെ മഹബത്ത് നമുക്കത് ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് ഒരു തങ്ങളോട് ചോദിച്ചു അന്ത്യനാളെപ്പോഴാണ് ആരംഭ തങ്ങൾ തിരിച്ചു ചോദിച്ചു നിങ്ങളെ ചോദ്യം കേട്ടാൽ ഇങ്ങനെ ക്രിയാമെന്നാൾ സംഭവിക്കാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നത് പോലെയുണ്ട് മാതാ ഇതാലിക്കാണ് ആ ക്രിയാമെന്നാളിന് വേണ്ടി അന്ത്യനാളിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്താണ് ഒരുക്കി വെച്ചത് എന്താണ് തയ്യാറാക്കി വെച്ചത് ആ സുഹാബി പറഞ്ഞു യാ റസൂറല്ല എന്റെ കയ്യിൽ നിസ്കാരങ്ങളൊന്നും കൂടുതൽ നിസ്കാരങ്ങളൊന്നുമില്ല കൂടുതൽ ോ അതുപോലെ തന്നെ നോമ്പുകളോ ഒന്നും എന്റെ കയ്യിലില്ല അങ്ങനത്തെ അമരുകളൊന്നും കൂടുതലായിട്ടൊന്നും എന്റെ കയ്യിലില്ല പക്ഷേ പക്ഷേയും അവന്റെ റസൂലായ തങ്ങളെയും ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നബിയെ ഞാൻ പ്രിയം വെക്കുന്ന നബിയെ ാഹുവിനെയും അവന്റെ റസൂലിനെയും സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങൾ പറയുന്നു എന്നാൽ നിങ്ങൾ ആരെയാണോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾ ആരെയാണോ സ്നേഹിക്കുന്നത് ആ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ കൂടെ നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ആരെയാണോ സ്നേഹിക്കുന്നത് ആ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ കൂടെ നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലാണെന്ന് ആരംഭങ്ങൾ പറയുന്നു ചെറുപ്പക്കാരെ നമ്മൾ ആരെയാണോ കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഫുട്ബോൾ താരങ്ങളെയാണോ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളെയാണോ സിനിമാ നട നടി മനരിമാരെയാണോ എങ്കിൽ അവരെ കൂടെ നമ്മൾ ആഹാരത്തിനും പോകേണ്ടി വരും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ ആ തങ്ങളെ കൂടെ നമുക്ക് സ്വർഗത്തിലെത്താ നമ്മൾ ആരെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിലും അവരെ സ്നേഹിക്കാൻ ഒരു മാനദണ്ഡം ഉണ്ടാകുമല്ലോ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഒരാളെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആ സ്നേഹത്തിലേക്ക് ഒരു മാനദണ്ഡം ഉണ്ടാകും ഏത് മാനദണ്ഡം വെച്ചുകൊണ്ടാണോ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്നത് ആ മാനദണ്ഡം മുഴുവൻ എല്ലാം തങ്ങളിലുണ്ട് ഏത് വ്യക്തിയെ ഏത് കാര്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ ആ മാനദണ്ഡങ്ങൾ മുഴുവനും തങ്ങളില്ലാത്ത ഒരു കാര്യവുമില്ല തങ്ങളിൽ കിട്ടാത്ത ഒരു കാര്യങ്ങളുമില്ല എല്ലാം അത് മുഴുവനും പരിപൂർണമാക്കി നമ്മളിലേക്ക് അയക്കപ്പെട്ട നേതാവാണ് മുഹമ്മദ് നമ്മുടെ നേതാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരേ ഒരു നേതാവാണ് ഒരേ ഒരു റബ്ബാണവനാണ് അള്ളാഹു ആ റബ്ബിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് എല്ലാം ഇവിടെ അള്ളാഹു അല്ലാതെ വേറെ ആരും ഒരാളും തരുന്ന പരിപാടി ഏത് നബിയിൻ നബിയു മുഖേന കിട്ടിയാലും ഏത് വലിയു മുഖേന കിട്ടിയാലും ഏത് തങ്ങള മുഖേന കിട്ടിയാലും ഏത് മജിലിസ് മുഖേന കിട്ടിയാലും ഏത് ഡോക്ടർ മുഖേന കിട്ടിയാലും ആര് മുഖേന എന്ത് കിട്ടിയാലും അത് തരുന്നവൻ എല്ലാം അള്ളാഹുബാനു ആ അത് മുഴുവനും കാരണങ്ങൾ മാത്രമാണ് കാരണങ്ങൾ മാത്രേഹി ാഹു അലൈവസല്ല മതങ്ങൾ സ്വഹാബത്ത് തങ്ങളെ കുറിച്ച് പാടിയത് എങ്ങനെയാണ് 
അങ്ങനെ എല്ലാം കൊണ്ടും പരിപൂർണരാകപ്പെട്ട ഒരു കുറവുമില്ലാത്ത നേതാവാണ് നമുക്ക് അള്ളാഹു തന്ന നേതാവ് അതുകൊണ്ട് മോമിനീങ്ങളെ ആ നേതാവിനെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എവിടേക്കും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചെറുപ്പക്കാരെ ആ നേതാവിനെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ലോകത്ത് ഭൗതിക താല്പര്യങ്ങളെ പിന്നാലെ പോകുന്ന ഒരു നേതാക്കളെയും നമ്മൾ അനുകരിക്കേണ്ടതില്ല ചെറുപ്പക്കാരാ നിന്റെ തലമുടിയ സ്റ്റൈല് എങ്ങനെയാണോ നിന്റെ ഹെയർ കട്ടിങ് ആരെയാണോ നീ ആശ്രയിക്കുന്നത് നീ ആരോടാണ് നീ അനുഗമിക്കുന്നത് ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് ഇവിടെ പരിപൂർണനായിട്ടുണ്ടാകുമ്പോ എല്ലാത്തിനും മതിയായ എല്ലാത്തിനും സ്നേഹിക്കാൻ അർഹതയുള്ള സ്നേഹിക്കാൻ നമുക്ക് പാകത്തിലുള്ള മുഴുവനും ലഭിക്കുന്ന നേതാവ് ഉണ്ടാകുമ്പോ ആ നേതാവിനെ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് നമ്മൾ എവിടേക്കാ പോകുന്നത് ആരെയാണടോ നീ ആശ്രയിക്കുന്നത് മുത്തിനെങ്ങൾക്കും നടന്നു പോകുമ്പോ ഒരു കുട്ടിയെ കാണുന്നു ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ കാണുന്നു ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ തലയിൽ നിന്ന് മുടിയത ഒരു ഭാഗത്ത് അല്പം ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു അല്പം മുടി ഇങ്ങനെ ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു ഒരല്പം മുടി ഇങ്ങനെ പൂർണമായും കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ തലയുടെ മുടിയത ഇന്ന് കുറെ കുട്ടികളെ തലയിൽ കാണുന്നത് പോലെ ചെറുപ്പക്കാരെ തലയിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഒരു ഭാഗത്ത് പൂർണമായി കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഒരു ഭാഗത്ത് പൂർണമായി ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനത്തെ മുടി വെച്ചൊരു ചെറുപ്പക്കാരനെ കണ്ടപ്പോ അതിനെ വിരോധിച്ചു അങ്ങനെ പാടില്ലെന്ന് ഉപദേശിച്ചില്ലേ അങ്ങനെ പാടില്ലെന്ന് പഠിപ്പിച്ച എല്ലാത്തിനും മതിയായ നേതാവിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആ പ്രവർത്തനം ചെറുപ്പക്കാരാ ഏതോ ഒരു സിനിമാതാരന്റെ ഏതോ ഒരു ഫുട്ബോൾ താരന്റെ ഏതോ ഒരു ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാരന്റെ തലയുടെ മുടി നോക്കിയിട്ട് അതിനോട് അനുഗമിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ നിന്നേക്കാൾ വലിയ പരാജയപ്പെട്ടവനാരാണ് ഇത്രയും നല്ല ഒരു നേതാവിന് എല്ലാത്തിനും മതിയായ നേതാവിന് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഈ നരകത്തിലേക്ക് നിന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നവരെ അനുഗമിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ ഇന്നു മുതൽ അത് നിർത്തലാക്കിക്കോ അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറിക്കോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആ തങ്ങളെ മേല് സ്വലാത്ത് ചെല്ലുമ്പോ തങ്ങൾ നമ്മ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോ നമ്മുടെ തലയുടെ മുടിയും മുഖത്തൊരു താളിയും നല്ല രൂപത്തിൽ നല്ല പൊരുത്തപ്പെട്ട അവന്റെ ഹബീബ് പൊരുത്തപ്പെട്ട രീതിയിലാകണ്ടേ നമ്മുടെ ഹൃദയം ശുദ്ധിയാകണ്ടേ ആദ്യമായി ഹൃദയം നന്നാക്കണം പിന്നെ നമ്മളെ ശരീരം നന്നാക്കണം നമ്മളെ വേഷങ്ങൾ നന്നാക്കണം നമ്മുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ നന്നാക്കണം കിട്ടോ നമ്മുടെ പെരുമാറ്റങ്ങൾ നന്നാക്കണം ബിസല്ലാഹു വലിയ വസല്ലമതങ്ങൾ ഒരു ദിവസമത സ്വഹാപത്തിന് ഇങ്ങനെ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അവിടുന്ന് ചോദിക്കുന്നു സ്വഹാപത്തിനോട് പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന ഒരാളെ കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷിക്കണോ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഒരാളെ നിങ്ങൾക്ക് കാണണോ ഒരാളെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ് ഇയാളിലേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കുക ഒരു സ്വഹാബിയെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ഇയാളെ നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുന്ന ഒരാളെ കാണണോ പല്ലെന്തുറയിലെ ഹാദ നിങ്ങൾ ഇയാളെ നോക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു സ്വഹാബത്ത് എല്ലാരും നോക്കി പിറ്റേ ദിവസം അതേപോലെ തന്നെ സ്വഹാബത്തിന് ക്ലാസ്സെടുക്കുമ്പോ കാണിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുന്ന ഒരാളെ കണ്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷിക്കണോ നിങ്ങൾ ഇയാളിലേക്ക് നോക്കുക രണ്ടാമത്തെ ദിവസവും അതേ സ്വഹാബിയെ കാണിച്ചു മൂന്നാമത്തെ ദിവസവും നബി സല്ലാഹു വാലി വസല്ല മതങ്ങൾ അതേ സ്വഹാബിയെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നൊരു സ്വഹാബിയെ കണ്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷിക്കണോ നിങ്ങൾ ഇയാളിലേക്ക് നോക്കുക ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹിബിനെ മസൂദ് അറിയാഹു എന്ന് പറയുന്നു ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു 
എന്താണ് ഇയാൾ ഇത്രയും നല്ല കാര്യം ചെയ്തതും മൂന്ന് ദിവസവും നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുന്ന ആളാണെന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് ഈ മനുഷ്യൻ ഈ വ്യക്തി അപ്പൊ ഇയാൾ എന്താണ് ഇത്രയും നല്ല കാര്യം ചെയ്തത് അങ്ങനെ അതാ അന്ന് വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോ ആ സുഹാബിയുടെ കൂടെ ഈ സുഹാബിയും പോവുകയാണ് ബോഹിബനും സുഹൃതങ്ങളും പോകുന്നു മഹാനവരകളും കൂടെ അങ്ങ് പോയി വീട്ടിലേക്ക് പോയപ്പോ അതാ വിരുന്നുകാരനായി പോയതാണ് അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം രണ്ടു ദിവസം മൂന്ന് ദിവസം ആ വീട്ടിൽ പാർത്തു മൂന്ന് ദിവസം പാർത്തിട്ട് പിന്നെ അതാ വീട്ടിൽ നിന്ന് വിട വീട്ടിൽ നിന്ന് വിട പറയുമ്പോൾ വിട പറയാൻ നിൽക്കുമ്പോ ആ വീട്ടുകാരനോട് അബ്ദുല്ലാഹിബിന് മസൂദ് തങ്ങൾ പറയുന്നു ഞാനിവിടെ വന്ന കാര്യം എന്തെന്നറിയുമോ ഞാനിവിടെ വന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയുമോ ാഹു ആരെയും സല്ല മതങ്ങൾ മൂന്ന് ദിവസം നിങ്ങളെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന ആളാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ ഇത്രയും നല്ല ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്തത് എന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് മൂന്ന് ദിവസമായി ഞാൻ പരിശോധിച്ചു പക്ഷേ നമ്മളെല്ലാവരും ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ഏറെ ഒന്നും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടില്ല സ്പെഷ്യലായ ഇബാദത്തുകളൊന്നും ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കണ്ടില്ലല്ലോ സാധാരണ ഞങ്ങളൊക്കെ കൂട്ടുകാർ ചെയ്യുന്ന അതേ ഇബാദത്തുകളാണ് നിങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കണ്ടത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ സ്പെഷ്യലായ ഇബാദത്തൊന്നും ചെയ്യുന്നത് കണ്ടില്ലല്ലോ എന്താണ് തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നിങ്ങളെപ്പറ്റി പറയാൻ കാരണം എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹിബിന്റെ മസൂദങ്ങൾ ആഹാബിയോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ പേരോട് സാധവറകൾ നമ്മുടെ 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 ബഹുമാനപ്പെട്ട ശേഖന പേരോട് സ്ഥാതവരകൾ നമ്മുടെ വേദിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു സഹോദരന്മാരെ പേരോട് സാധവരങ്ങൾ നമ്മുടെ മജിരിശിൽ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഇരിക്കുക സാധവരങ്ങളുടെ പ്രഭാഷണമാണ് ഇനി നടക്കാനിരിക്കുന്നത് സറാജുൽ ഹുദ കുറ്റാടിയുടെ സിലുവൽ ജൂബിലി സമ്മേളനം നടക്കുന്നു അതിന്റെ പ്രചരണാർത്ഥം ഉസ്താദ് ഇങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ജില്ലയിലും നാളെയും നമ്മുടെ ജില്ലയിലുണ്ട് ഇൻഷാല്ല നാളെ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് കുണിയയിലും അതുപോലെ തന്നെ നീലേശ്വരത്തും കളത്തൂരിലും ഉണ്ട് നാളെ ഇൻഷാല്ല ബാക്കർ പേരിൽ വെച്ച് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അടുത്തു പോകാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട പേരുടെ സാധവറകൾ ഇൻഷാല്ല മഹരിബ് നിസ്കരിച്ച ഉടനെ നമ്മോട് അഭിസംബോധനം സംബോധനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കാനുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട പി എ ഉസ്താദ് എഴുതിയ താജുൽ ഉലമയുടെ മൗലിദ് ഇവിടെ വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കത് ഒരു കോപ്പി വാങ്ങണമെന്ന് പ്രത്യേകം അറിയിക്കുന്നു സഹോദരന്മാരെ എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനം സറാജൽ ഹുദയുടെ അതിലേക്ക് സഹായകമായി ഒരു കൂപ്പൺ നൂറ് രൂപയുടെ കൂപ്പൺ ഇവിടെയുണ്ട് എല്ലാവരും അത് വാങ്ങണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു ഇൻഷാല്ല നമ്മോട് ബഹുമാനപ്പെട്ട സാധവരകൾ സംസാരിക്കുന്നു ആദരവോടെ കൂടെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു വാഹർദ്ദ് അഹമ്മദ് അലഹമുല്ലാ അസ്സാം വരഹമത്തുല്ലാഹി വരഹമത്ത്